Maulidi aliegesha gari kando ya barabara ndipo binti akamlalia kifana kumwambia mwamba Sijui ni kushukuru vipi lakini najua we ni mwanaume kamili. Sikuamini kama unaweza kufanya hili kwa ajili yangu. Sijui ingekuwaje kama nisingekuwa na we Maulidi. Asante sana. Usijaritisha. We ni mke wangu mtarajiwa. Kwa hiyo natakiwa nifanye juu chini kuhakikisha wewe unakuwa na furaha. Trisha alinua kichwa na kumtazama Maulidi. Bado ni mwanaume ambaye hakuwa na papara hata za kumshika shika pindi alipokuwa karibu yake. Alikuwa ni mstarabu ambaye alijua kuwa mapenzi sio kufanya tendo la ndoa tu, lakini hata kukaa karibu ni penzi tosha. Binti alishika kwa mkono wake wa kushoto katika shati la Maulidi kifuani kama vile anataka kumkwida, alafu akamvuta kwa nguvu na kumpa denda nzito ambayo ilikuwa ni tamu kwa wote wawili. Sasa hii ilifanywa kwa muda mrefu sana. Binti alikuwa amekolea wakati wanafanya hivyo. Ilikuwa ni ruksa kwa Maulidi kupeleka mkono kwenye maziwa na hata kiuno cha binti lakini eneo moja tu chini ya mapaja alikuwa hamrusu kupagusa. Binti alikuwa na sababu zake za msingi. Basi baadaye waliporidhika na kile kitendo, Maulidi alishuka na kumwacha binti aendeshe kuelekea nyumbani, kisha yeye alipanda pikipiki kurudi Kimara Bonyokwa kwa mjomba wake. Moyoni alikuwa na anaimba nyimbo ya usije ukalalama, akimaanisha mapenzi ana gharama zake, hakuna haja kulalama. Alijisikia vizuri humgalamia mpenzi wake. Baada tu ya kushuka nyumbani alipokea ujumbe kutoka kwa Steve. Ulikuwa unasema hivi. Nimekuona na mtoto kumbe bado mnaendelea eh? Maulidi aliposoma alipotezea maana alijua ni unafiki tu na msumbua Steve hususan kwa sababu alishakataliwa na mtoto wa kike. Sasa huko nyumbani kwa mzee Mwaipopo kulikuwa na taarifa mbaya kidogo kwamba kuna ndugu yao mmoja ambaye alikuwa akishi morogoro ambaye alifariki dunia kwa ajali. Huyu alikuwa ni mtoto wa mdogo wake mzee Mwaipopo. Hata hivyo haikuuma sana maana alishawahi kuumwa muda mrefu sana. Kwa hiyo inabidi kesho mtangule kule Morogoro na mtoto. Alisema mzee Mwaipopo, "Watoto wote hao ndio isipokuwa Trisha, maana yuko chuo. Kule akiacha hata jaribio moja basi Max zinakatwa." Mm, sawa. Mama alitikia kishingo upande lakini moyoni mwake alikuwa na doa la kuhisi mzee anafaidi uroda wa binti yake. Kesho yake ilipofika mama alikusanya watoto wake wawili pamoja na binti wa kazi alafu aliondoka jinde Dar es Salaam kuelekea Morogoro. Huku nyuma alimwacha Trisha na baba yake pekeda. Baba alikuwa busy na kazi. Aliahidi kufika siku mbili baadaye mkoani Morogoro. Mama Trisha akiwa kwenye gari alituma ujumbe kwa Steve. Tafadhali mondoka da Naenda Morogoro. Nyumbani nimemwacha baba Trisha pamoja na Trisha. Na hisi kuna kitu kitafanyika. Ebu, naomba uendelee kunisaidia kufuatilia. Sawa maza. Steve alijibu hivyo. Hata hivyo binti alikuwa na majukumu mengi sana ya kishule. Alitakiwa asome kwa bidii zaidi ili aweze kufaulu mitihani ya chuo ambayo ilikuwa inamjia siku za karibuni. Ikiwa ni siku ya Alhamis kulikuwa kuna sikukuu ya kitaifa na binti alikuwa nyumbani usiku akiwa anajisomea vitabu vyake. Mara baba yake alifika nyumbani akiwa amebeba chipsi na alikuwa amemletea binti yake huyo. Katika kupiga story kumbe Steve bwana hakuwa mbali. Alikuwa nje tu ya dirisha akisikilizia kile alichoambiwa na mama Trisha. Ni kweli vicheko vilivyokuwa vinatoka ndani kati ya baba na binti yake vilikuwa vya kutisha. Story zao na utani mwingi vilipelekea taharuki kwa Steve. Mara akasikia sauti ya Trisha. <laughs> Niache kwanza. Niache. Alafu akaanza kukimbia huko ndani huko akicheka cheka. Steve alishanga kabisa. Alikuwa akihisi lazima kinachofuata ni swala zima la mapenzi kati ya baba na binti yake. Kimya kilitanda katika nyumba ya mzee huyo, lakini ghafla mzee alipokea simu ya mshtuko kidogo. "Eh, hey, unasema?" Aiuliza huko akifungua mlango. "Nakuja sasa hivi, nakuja sasa hivi." Aliongea na kukata simu, alafu akarukia ufunguo wa gari yake na kumwambia binti yake, "Kuna tatizo kule hospitali, ngoja niende haraka." "Tezo gani baba?" Nitakupigia. Mzee alisema huko akiondoka haraka haraka kabisa. Trisha alibaki akishangaa huko akiwa anakula kiepe taratibu mezani. Baada dakika kadhaa binti alipumzika kidogo kujisomea. Ndipo akampigia simu Maulidi. "Baby, nimekumisi. Nimekumisi pia uko wapi? Niko nyumbani mwenyewe. Hamna hata mtu njoo basi. We, unataka nilete kesi wewe? <laughs> Unaogopa? Njoo nitakupa." <laughs> Hapo kidogo maza kunishawishe. <laughs> Muone vile. Unapenda? 
wakati maidiana mpaka tuwane. Hapa na nakuja sahivi. Hi, unakuja kweli? Ndiyo, au utaki. Nataka uje. Kweli upo peke yako ama unatania? <laughs> Niko peke yangu, wengine wameenda msibani morogoro. Ila mimi na test natakiwa niende choo kesho. Sawa, nakuja. Aya. Maulidi alivyokuwa anampenda binti alijokuta anamwamini kwa haraka na kutoka nje licha kuwa usiku. Aliondoka mpaka nyumbani kwa binti na kweli alimkuta peke yake mtoto akiwa ameiva. Ha, <laughs> umekuja kweli? Aliongea Trisha huku akimkumbatia na walikuwa wamenewa getini. Alafu cha kushangaza zaidi ni kwamba Steve hakuwa mbali muda ule. Hivyo alimuona Maulidi kutokana na taa za ukuta wa geti kumulika vyema. Trisha aliingia ndani yeye na Maulidi na alifunga geti vizuri wakaenda kumbatia na humo ndani. <laughs> eh Anyway, ilikuwa ni furaha na purukushani binti kajisahau. Hawezi tena kusoma. Alikuwa anashikana shikana tu na Maulidi. Mapenzi yalikuwa yamemnogea. Walipeana mabusu. Binti alishikwa akalegea lege lege. Maulidi akambeba na kumlaza juu ya meza ya ukumbi. Akaanza kumkoboa nguo bwana. Binti akakoma. Please stop it. You can do nothing. Alisema binti akimwambia Maulidi hawezi kufanya chochote. Why baby? Please kidogo tu. Alisema Maulidi kwa hisia huku akiparangana kuvua suruali ya tracksuit ya binti. Please Maulidi tugombana na kupenda lakini mimi siwezi kufanya hivi. Alisema mtoto wa kike huku akizuia nguo yake asije akavuliwa. Maulidi alikasirika. Hakuamini kwamba ananyimwa utamu na mtoto wa kike. Alijikuta anamwachia na kwenda kokete kwenye sofa lakini bado Trisha alimfata na kumlalia kifuani. Kwa nini unafanya hivi? <laughs> Bwana, si tumepanga ditoani. Au unataka unicheze tu alafu nikimbie? Kwa hiyo mimi unaniona hivyo si ndio? Ah, wanaume nyama muaminiki bwana. Maulidi alionekana kukasirika. Mpaka alipofika saa saba na nusu ndipo aliondoka. Lakini alikuwa hajafanikiwa kutumbukiza walau kichwa tu, kichwa tu, kichwa tu. Ilishindikana. Alitembea kwa miguu mbali mrefu sana. Licha ya jiji kuwa limepoa usiku ule wa manane. Moyoni alikuwa amechukia kitendo cha binti kumnyima penzi licha ya kupata mabusu pamoja na kushikana shikana. Sasa baada ya siku tano msikilizaji Maulidi alifanikiwa kuchukua chumba maeneo ya stopover kimara na akalipia na kwanza kununua kitu kimoja kimoja. Kilikuwa ni chumba cha kawaida sana licha ya kulipia shilingi 1500 kwa mwezi. Trisha alipata taarifa hizi na aliamua kumtembelea siku moja baadaye. Hata hivyo hakukaa sana kwa sababu alikuwa na wai nyumbani bado maandalizi ya mitihani yalikuwa yanafanyika. Sasa kesho yake bwana Maulidi akiwa anatembea zake mtaani alikutana gari ya Steve. Na Steve alegesha pembeni mwa barabara akamweta. Oya kijana. Maulidi akageuka na kukuta ni Steve. Oh, niaje? Safi tu. Maulidi alipiga tu kuifuata gari ya Steve na alipofika walipia na tano. He. Manangu, siku hizo nakaa huko nini? Aliuliza Steve. Ndio, niko huko mzee, nimepanga. Ah, sawa. Nilikuwa na jana ukikatiza na mtoto mitaa hii. Da, kwa hiyo umepiga mara kibao nini? Hamna <laughs> bwana, kawaida kaka. Alisema Maulidi licha kwamba alikuwa hajafaidi penzi la Trisha bado. Ah, sema nini? Ah, unashirikiana na mzee? Kivipi? Ha, mzee wake naye anapiga pale. Maulidi alishtuka kidogo huku akimtazama machoni. Ah, sija kuelewa boss. Umesema umesema kwamba mzee anapiga ndio unamaanisha nini? Yaani sija kupata? Huwezi <laughs> kuelewa ila yule mtoto anatoka kimapenzi na babake. Steve aliweka wazi swala ambalo lilikuwa likihisiwa muda mrefu licha kutokuwa na fumaniza ina yote ile. Wewe, acha masiara bwana. Oh, masiara tena. <laughs> Sikia ni kwambie. Yule Trisha sio mtoto ule mzee. Kwa hiyo mzee baada ya kushtuka kwamba mtoto sio wa kwake, aliamua kulipiza kisasi akaanza kutembea na binti huyo. Lu! Maulidi alishtuka sana, alisikia roho imemuuma. Aliona kama binti ana laana kubwa. Hata kama sio mtoto yule mzee, basi asingetakiwa kutembea naye. Maulidi aliachwa njia panda na Steve. Na hala kujua afanye nini? 
Maulidi kama Maulidi bwana ajisikia hofu kubwa. Na mapenzi yake yalipungua kwa kasi ajabu. Alikuwa anakumbuka matukio jinsi ule mzee alivyomfokea pale nyumbani kwake, kumbe bwana alikuwa anaona wivu juu ya binti yake. Maulidi alikasarika na hakumtafuta tena binti. Roho ilikuwa inauma, alafu sasa ubaya mmoja ni kwamba Maulidi alikuwa hajapewa oya. He, kwa hiyo sasa lisi mtoto anamnyima kwa sababu tu anatoka na baba yake. Oya, aliumia sana. Alikaa kimia moyo kimuma. Alikuwa ameamua kupanga da kwa sababu alitaka kuwa karibu na Trisha. Lakini kumbe Trisha alikuwa anamficha. Lahana kubwa hivyo. Do. He. Sasa siku tatu baadaye Trisha alikuwa akiteseka sana maana Maulidi naye alikuwa hajibu meseji na wala simu zake hapokei kabisa. Trisha aliamua kupitia stopover kwenda kujua tatizo liko wapi. Alipofika nyumbani alimkuta Maulidi ameketi barazani. Alikuwa anachezea tu simu yake. Binti akapake gari na kumfata huko alipo. Na mdau wa moyo sasa ulikuwa na mdunda. Maulidi mambo safi. Maulidi alijibu kwa mkato. Trisha akaketi barazani na kumuliza. Nimekosea nini? Maulidi akainua uso na kumtazama. Hujanikosea chochote. Sasa mbona kimya hivyo? Hata ujibu teksti zangu umekaa tu kimya, simu upokei, wala hata unitafuti au ishapata mwingine. Hamna. Naniambie please, mwanzako mimi naumia. Sitaki kufeli kisa mapenzi. Naomba uniambie kwa nini unifanyia hivi? Siweza nikwambia kitu kimoja moja sana. Mimi nahitaji penzi. Ndio maana niko kimya. Maana siwe ni kile kinachoendelea. Penzi. Penzi tu ndo nikasilikia hivyo. Si useme tu nitaki. Eh? Mbona mimi nishakwambia tangu mwanzo? Hapana, mimi nahitaji. Lakini kama uwezi pia mimi sikuhitaji tena. Endelea na huyo huyo. Unaye una ni bora kumpa penzi lako. Maulidi, mimi sina mtu. Simpi mti yote. Sawa. Kwa hiyo unipi mimi, si ndio? Maulidi, susubiri baby. Bas sawa. Endelea na maisha yako. Ilikuwa ni kama masihara. Lakini Maulidi Hamisi Zabuni alikuwa serious kumaanisha kwamba hamtaki binti. Sio kwamba eti alikuwa hamtaki kwa sababu ya penzi hapana, alikuwa hamtaki kwa sababu ameshapata taarifa kwamba binti anatoka na baba yake. Maulidi alinuka na kumwacha mtoto wa kike pale barazani akilia peke yake. Baada ya muda Trisha aliondoka pale akaelekea nyumbani. Alipofika nyumbani bwana ilala na alikuwa anajisikia vibaya. Mapenzi yake alikuwa ya kitutu kweli kweli. Yaani unyumba hataki kutoa. Alafu anaona maumivu pale anapoambiwa anaachwa. Kikweli binti alikosa furaha, akaamua kumwandikia message Maulidi na kumwambia kwamba Maulidi umeniacha. Nitafeli mwenzako. Niache nifanye kwanza mitiani, alafu nitakupa. Achana mimi bwana. Kwanza nishajua kwa nini unanyimaga. Sina gamana ambaye kukunyima, amini nakupenda. Unanipenda mimi au baba yako? Baba yangu ni kama mzazi tu, anausika vipi hapa? Hivi nafikiri sijapata habari zako kwamba unatembea na baba yako? Hm? Kwanza sihitaji laana kabisa mimi. Trisha alipona ule ujumbe kidogo adondeshe simu. Kumbe habari imeshamfikia Maulidi kwamba anatoka na baba yake. Aliogopa na alishindwa kujibu kabisa. Du He he. Ilipita takriban dakika kumi binti ajajibu ile message. Maulidi akaongeza sumu. Unaona sasa? Nilijua tu hilo litakufanya ushinde kunijibu. Ha? Ulidhani mimi sitajua? Nilijua tu hilo utashindwa kulijibu. Trisha alishiwa nguvu. Na kujikuta anashuka kitandani akamfuata mama yake ambaye alikuwa sebleni akiangalia taarifa habari. Mama. Kwa nini mama wako ndhalilisha hivi mama? Aliuliza binti kwa jazba. Nimekudhalisha? Nini tena mwanangu? Mama aliuliza huko akiweka remote kwenye meza. Hujui. Hivi mama unaona habari unazosambaza mtaani zinajenga au zinabomoa? <tri> Trisha mwanangu, habari gani? Hivi unajaribu kunifokia mimi mama yako, eh? Naomba niache. Kukufokia ukifanya ujinga kwa nini niache? Eh? Kwa nini niache kama unafanya ujinga? Hivi nafikiri kuna mzazi anaweza kufanya ujinga na ufanye wewe mama. <tri> mwanangu Nimefanya nini mimi mpaka uniite mjinga mwanangu? Mama, hivi unaona vyema kusema kwamba mimi natembea na baba. Unafikiri sijasikia? Kila mtu mtani ananiona mimi ni mchafu natembea na baba yangu. Hivi kweli mama unaniona? Unaona kwamba ni suluhisho la kumaliza ugomvi wako na baba? Mimi? 
Mimi nimetangaza oh, usijishaulishe mama. Na mbona sijitoa ufahamu na usijizime data mama. Nimechoka hizi drama. Kama tatizo ni hiyo gari alionipa baba basi chukue. Kwa hiyo mwanangu unaona ni sifa kutembea na baba yako? Mimi mama. Mimi nikatembea na baba mimi. Eh? Mimi. Mm. Okay. Najua wewe unahisi hivyo kwa sababu baba ananipenda. Alishasema kwamba mimi sio mtoto wake. Kwani nilikutuma wewe kwa msaliti mumeo? Eh? Aha. Alifoka mtoto wa kike maneno magumu paka mama akajikuta na mlamba kibao cha maana usoni. Bumbavu kabisa. Hivi unaongea ujinga gani mbele ya wadogo zako wewe? <laughs> mama unanipiga mama. Aliuliza binti kwa jazba huku akishika sehemu iliyokuwa imepigwa na kuipapasa kidogo kupoza maumivu. Ndio, nakupiga tena. Unajeuri sana wewe. Trisha aliondoka akilia. Alienda hadi nje ya nyumba ndipo akakutana baba yake akiwa anataka kuingia ndani kwani ndio alikuwa anatoka kazini. Binti akampita huko akilia. Mzee akashangaa. Trisha, niache. Baadaye akatoka nje geti. Baba Trisha alibaki akishangaa. Binti yake kakumbwa na kitu gani mpaka awe analia tena anaondoka kwa sira. Trisha aliondoka moja kwa moja hata ajui kwamba anaelekea wapi usiku ule. Alafu baba alipofika ndani alimkuta mama na hema kwa sira. Trisha kapata na nini? Mbona anatoka kwa sira? Tabia yako ndio inayaribu hii familia. A, mimi mimi nausikaje? Ujue naamini utaelewa tu. Mtoto wako ananipanda kichwa na ananifokea mimi mama yake. Mzee akaona sio vyema kuongea mbele ya watoto. Akamshika mkono mkewe na kumwambia, "Hebu njoo tuongee." Akamvuta mpaka chumbani. Walipofika tu hivi akamwambia, "Tatizo lako nini mama Trisha? Eh? Mbona unanihisi natoka na binti yangu?" "Hamna, inaonekana tu. Nimeshachunguza sana. Hata kipindi nilipoenda Morogoro msibani, nilimwagiza mtu kuchunguza kakusikia mkifanya hivi huko ndani." Nilimwona na nilifanya makusudi. Siwezi nikafanya chochote na binti yangu. Nampenda sana, lakini najua wasiwasi wako upo kwa sababu unajua yule sio mtoto wangu. Sio kwamba sijui. Eh? Ngoja nikuelezee kitu kimoja. Siwezi nikatembea na binti yangu. Mzee alisema na kuanza kuvua nguo ili ajiandae kwenda kuoga. Muda huo huo Maulidi alikuwa anajiandaa kwa ajili ya safari. Alikuwa anapanga vitu vyake kwenye begi lake kubwa. Alikuwa anaenda tena njombe ndipo akawa anawaza. Sasa hivi nikienda nikapata kama laki saba hivi. Inabidi nianze hata biashara kweli. Akiwa anawaza ghafla mlango uligongwa. Akashtuka na kusema, "Karibu." Huku akijua lazima ni jirani, alitaka kumwambia kitu fulani, lakini ghafla mlango wake ukafunguliwa na aliingia binti ndani, akamshtua sana mwamba. "Trisha." Aliita kwa mshangao. Lakini binti aliketi na kumkalia huku akilia kwa kwikwi. "Vipi mbona usiku? Mbona unalia?" Aliuliza Maulidi na kuacha zoezi lake la kupanga nguo. Alafu akamshika binti na kumtazama. "Mbona umelia sana?" Maulidi, "Hivi unanipenda?" "Ya, nakupenda. Basi elewa tunakupenda sana. Na yote unayosikia ni ya uongo. Sasa ndio ulie. Naumia. Mama yangu anatangaza natoka na mume wake kweli mimi. Imeniuma sana na surudi tena kwao. Kwa hiyo unaenda wapi? Ninakaa hapa hapa. Trisha, utaletea kesi ese. Nakwambia ese. Ndio hivyo. Alafu mbona kama unataka kuondoka naenda kazini kwangu. Hi. Stulipanga ukishapanga au tenda tena njombe. Ah, lakini muone mpenzi aeleweki ndio maana nataka kuondoka. Aeleweki kivipi? Ah, sasa wewe aeleweki Trisha. Eh kila nikikuomba utaki. Da. Msamani. Kwanza umekula? Mimi sijala. Basa ngoja na kuja. Maulidi ayaelisha safari yake na kuachana na zoezi lile yote kwa sababu ya mapenzi alijikuta anajisikia tofauti kidogo kuliko alivyodhania alienda kumletea chips na soda alafu akampatia binti ilikuwa kama masihara hivi binti alilala pale pale nyumbani wakangaika sana kumpata bila mafanikio sasa ilipofika usiku saa saba hivi Maulidi alimvuta Trisha kwa nguvu na kuanza kumshika shika Trisha alianza kutetemeka mwili mzima machozi yanamtirika kabisa Nini sasa? Ile mwana unataka kuendelea kunitesa mpenzi ama? Maulidi naogopa. Unaogopa nini bwana? Nikikupa utaniacha. Mimi siwezi kufanya hivyo bwana. Nipe tu. Maulidi aliongea huko akimvamia na kutaka kumshika nguo ya chini aivue 
lakini binti akamzuia. No, subiri kwanza. Nini sasa? Eh? Sunonjeshe tu kidogo. Awe hauna hamu na mimi. Trisha akamshika kwenye ndevu na kumwambia, "Please, mimi ngoja nikwambie mimi sijawahi. Hujawahi? Kufanyeje? Kufanye hivyo." Maulidi akaona ni heri aketi kwanza kitandani na kumtazama. Unamaanisha nini? Aliuliza lakini binti akojibu. Ndipo Maulidi akaongeza swali. Wewe ni Bikra? Trisha akatikisa kichwa kumaanisha ndio, yeye ni Bikra. Duh. Alisema Maulidi kwa mshangao. Ina maana mm, hapana. Uniamini? Ina maana mimi unaniona malaya. Nimefikiria mengi nikaamua nije nikuonyeshe kwamba sitembei na baba yangu. Saa. Bas poa. Maulidi hadi ume wake ulikuwa umeshalala. Alikuwa ni mwanaume anayeogopa sana Bikra. Maana kuitoa nao ni shughuli. Kuna wanaume wengine huambi kuhusu Bikra. Yeye akishatojua ni Bikra bas. Wanaishiwa nguvu. Maana wanajua purukushani alafu wakifikiria swala hilo ni hisia. Ah. Wanaishiwa nguvu. Kwa sasa rejelaza kando ya binti na kumwambia kama ni kweli basi sitoweza kujizuia furaha yangu. Alisema mtaalamu na kumshika binti ili kuzitafuta hisia. Baada ya kushikana shikana muda mrefu, Mauridi airudi kwenye mstari. Akawa na mvua moja moja tunguo. Unaambiwa jinsi ziwa linavyonyonywa na Mauridi, binti alianza kuweseka kwani alisikia raha ya ajabu. Ilikuwa ni furaha kwa Mauridi kumuona akiangaika jinsi chuchu ilivyotomaswa. Trisha aliona aibu kila Maulidi alivyokuwa akimvua nguo zake za chini. Japo alijaribu kumzuia lakini mwishowe alifanikiwa kabisa na kumwacha uchi wa mnyama. Maulidi aliingia katikati ya paja za binti wa Kinyakiusa akataka kuichomea binti akamzuia kwanza. "No usubiri, ninte na mpenzi. Unanipenda kweli sana tu. Kweli hautaniacha. Misto kuacha." Binti alijiachia bwana. Na Maulidi aliupeleka mjegeje. Wewe alijua ni masihara we. Lakini kila alipojaribu kusukumiza hawingi. Ni kelele tu za binti kulalamika kwamba anaumia. Kumbuka msikilizaji simulizi hii mtunzi ni Mr. AB. Ninaye kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki yako wa muda wote. Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mixi namba yangu ya WhatsApp na kukumbusha ni kwamba 0710 hiyo ndiyo namba yangu ya WhatsApp so ilikuwa ni asubuhi yenye furaha sana upande wa Maulidi alikuwa ameamka akiwa na furaha lakini sasa alikutana na message ya Musa ambaye alikuwa akifanya naye kazi hii message ilikuwa ya tus kwa sababu alikuwa ameacha kuambatana nao kwenye ishu ya kazi huko Njombe. Alikuwa na furaha kwa sababu alikuwa ametoka kulala kwa mara ya kwanza na Trisha. Na ilikuwa ni furaha zaidi maana alikuwa ni mwanamume wa kwanza kufanikiwa kuonja tunda la binti huyo. Ah. Ongereni sana wanaume wote ambao wamefanikiwa kufungua mlango kwa mara ya kwanza. Sasa asubuhi na mapema kabisa bwana binti aliondoka kwa Maulidi. Japo alikuwa na maumivu kwa mbali lakini alifika nyumbani vyema. Alipofika alimkuta baba yake akachanganyikiwa. Amesimama nje ya geti, anapiga simu kila mahali. Baba Trisha alipomuona binti yake alichanganyikiwa, alimkimbilia na kumkumbatia. Sasa huyu mzee alikuwa na upendo wa dhati sana kwa binti yake. Alipomaliza kumkumbatia alimfokea. Ulikuwa wapi binti yangu? Unajua mnifanya sijalala. Nina stress hadi kituo cha polisi nimetoa taarifa. Nisamee baba alisema binti huko akimwachia baba yake na kuingia ndani ya geti akamkuta mama na wadogo zake ndio wanajiandaa waende shule. Uilala wapi wewe? Mama aliuliza kwa hasira. Lakini binti alipita bila hata kumsalimia mama yake. Akaingia chumbani na kujilaza maana alikuwa hajalala usiku mzima. Mzee Mwaipopo yeye hakujali. Alijiandaa na kwenda kazini. Lakini alimwacha binti ndani na vile vile sasa mama aliondoka zake moja kwa moja kuelekea katika sehemu aliyokuwa akifanyia kazi kila siku. Sasa alipofika jioni mama irudi nyumbani. Alipofika 
Alimkuta dada wa kazi amekaa katikati ya uwanja anafagia taratibu. Mama akamuuliza, "Umeshindaje?" "Salama mama, shikamo." "Maraba." Mama aliingia ndani lakini akarudi nje na kumuuliza binti wa kazi. Hivi Trisha alienda chuo. Nusrat akashindwa kujibu, akakaa kimya kwani kigumizi kilikuwa ni kikubwa sana. Hadi mama akaogopa, akijua lazima kuna tukio binti yake ameshalitenda tayari. Na kuuliza dada Tia ameenda chuo? Nu akatekisa kichwa kumaanisha hakwenda chuo. Sasa unashinda nini kunijibu? Aliongea kwa asira, kisha kafyonza na kuingia ndani na kwenda chumbani kwa binti. Mama Trisha alipofungua mlango wa Trisha hakuamini kile alichokiona. Mungu wangu. Mama Trisha alisema kwa mshtuko huku akiwachia mlango ukafunguka kwa nguvu ikabidi aweke mikono kichwani kuonyesha mshangao. Ilikuwa ni kama masihara msikilizaji, lakini Trisha alikuwa ameondoa vitu vyake vyote kule chumbani. Kulikuwa hamna zaidi ya kitanda na vitu vingine ambavyo ni vya familia. Lakini siji nguo, viatu siji na kadhalika alivyokuwa anavimiliki yeye. Alikuwa ameviondoa vyote. Mama alitoka kita. Wenuslat, mama, Trisha aliondoka na nini hapa? Mbona hamna vitu vyake? Ameondoka na mabegi. Kaenda wapi? Mimi ajanaambia. Mama Trisha alipagawa. Alikuwa nafikiri ni utani lakini binti yake akafanya kweli. Alikuwa hauni furaha yote kuishi pale nyumbani kila siku ni visa 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 visa. Ah, alikuwa anaumia sana sana. Sasa Matrisha alichukua simu akampigia mtoto wake wala kupatikana. Ndipo akaamua kumpigia baba Trisha ili kujua kama anafahamu binti yake alipo. Hello baba Trisha. Mm, hello. Kwema. Kwema kivipi? Vipi umewasiliana na Trisha? Hapana, kwani kuna nini? He, Trisha kahama nyumbani, katoa nguo zake kila kitu, hakuna kitu ndani. Nampigia patikani. Unasemaje? Ndio hivyo. Huko siri zao mwanamke. Sasa mimi mimi nakutania tangu lini kuhusu swala la siri kama hili, eh? Alisema mama kwa asira, alafu akakata simu. Oya, mzee alichanganyikiwa sana. Yaani anampenda sana binti yake kuliko hata wewe msikilizaji unesikiliza hii simdizi. Anampenda mno, humwambi kitu kuhusu binti yake. Alijaribu kumpigia kweli bwana binti alikuwa patikani mzee alitoka ofisini kama kichaa kisha akalipanda gari na kuondoka moja kwa moja mpaka chuoni alipofika chuoni sasa alikuta hayupo ikabidi aishike barabara kuelekea nyumbani sasa alipofika alikuta kweli binti yake amehamisha vitu we akangika sana akawa anachanganyikiwa na kuanza kumtafuta kwa bidii sana katika sasa kutafuta namna ya kulitatua tatizo alifikia mahali akampigia simu Steve akamuuliza vipi uko wapi A, niko kijweni. Unajua Trisha akaondoka nyumbani na hatujui kwa wapi? Ah, sijui, kwani vipi? Aligombana mama yake hapa jana, lakini cha kushangaza aliondoka kalala huko atupa juu. Na alirudi asubuhi alafu akatuvizia tu muondoka, yeye akahamisha vitu vyake. Sasa hatujui kwa wapi. Nimeangaika sana. Steve aliwaza kwa muda alafu akaanza kucheka sana. Mzee akashangaa na kumuuliza, "Unacheka nini sasa?" Hamna <laughs> mzee wangu. Ila poleni mmemchanganya binti yenu. Ah, hatujamchanganya bwana. He, mzee wangu nikwambie kitu. Naambia. Yule mnamdekeza sana na ndio maana na vituko. Ah. Mzee aliguna huku akifikiria kama ni kweli. Alishindwa ajibu nini, lakini kwa kifupi alikuwa amepagawa sana. Ah, kwa mayai gani tuliomlelea? Aliuliza hivyo. Steve alisonya kidogo kisha akapata wazo na kumwambia. Subiri nitakupa jibu alipo. Sawa. Sasa kumbe bwana msikilizaji mapenzi haya. Kumbe muda ule Trisha alikuwa kwa Maulidi kitandani kajilaza. Maulidi alikuwa akimuuliza maswali. Hivi kwa nini umeamua kuhamia kwangu? Maulidi na kusikiliza. Unajua nimejaribu kuvumilia. Napitia mambo magumu nyumbani. Nikaona kama vile naumia. Ni bora nikaja huku maana ndipo fra yangu ilipo. Kweli? Kweli. Mimi nikiwa na wewe huwa najisikia huru kabisa. Sitaji kuwa na mwanume mwingine. Sitaji hata uondoke tena na kupenda. Lakini sinaweza kuwa kesi. Mm. Wewe, mimi ni mtu mzima bwana. 
Nitawaambia nimekupenda na watu nilazimisha. Sawa, lakini vipi chuo? Nitakuwa natokea hapa naenda kule kusoma. Kwani kuna shida? Ah, da, I see. Ulikuwa ni mtihani mkubwa sana kwa Maulidi. Maana alikuwa hatamani kumchukua binti kienyeji kwa sababu ingeza kumletea kesi kubwa zaidi. Sasa Steve alikuwa na wasiwasi kwamba Maulidi ndiye yuko na binti. Na kwa kuwa sasa alikuwa na umbea wa kupitiliza. Msikilizaji, si unamfahamu vizuri Steve eh? Yaani hana friji. Mtoto wa kiume friji lake haligandishi. Eh, eh. Hey. Like kwa Steve yake jamani. I see. Sasa Steve yeye aliamua kutumia namba mpya akampigia simu Maulidi na kumuuliza swali. Uko wapi? Maulidi akajibu home. Kwani we nani? Ah, mimi nahitaji mkaa. Nimepewa namba yako na kijana mmoja hivi poke mara. Alisema mtaalamu Steve mara Maulidi akajichanganya. Oh, kimara sem gani? Mbona mimi wenyewe niko kimara? Ah, kimara ipi? Stupova. Ah, basi nakuja hapo Stupova tukutane. Ah, basi poa haina noma. Steve baada ya kukata sim, Trisha alimuuliza. Mm, mbona usauti kama naifahamu? Unaifahamu? Ni ya nani? Ameniambia yupo Kimara. Mm, ebu. Alisema binti na kuishika simu ya Maulidi. Lakini ipotazama ile namba alikuwa haifahamu bado. Sasa baada ya dakika kumi Steve alimwambia Maulidi akutane stop over na Maulidi alifanya hivyo. Alipoenda alishangaa kabisa kumuona Steve. Ha, kumbe ni wewe? <laughs> Ndio ni mimi. Kwani kuna shida? Amna. Maulidi alikuwa anajua yule jamani mnafiki kwa sababu alishampondaga sana binti. Ila cha kushangaza binti alikuwa ni Bikra. Sawa, sasa nimekuja hapa nimetumwa. Umetumwa? Umetumwa nini? Ni maagizo ya Trisha na baba yake. Najua wewe ndio upo naye. Trisha, ndio usishtuke Maulidi. Mimi zipo naye bwana. Una uhakika? Ndio. Twende kwako nikapata zame. Ah kwangu, ha hapana, kwangu atwende. Kwa nini? Ah mimi sitaki tupa juu au sio? Ndio. Haya bwana, poa mzee. Ila kama yupo kweli, we mwachie. Yule mzee ni noma. Ah, bwana, mimi sipo naye haki ya Mungu. <laughs> au sio, unapa kabisa eti, basi poa mwanangu. Baada ya hapo Steve aliondoka. Lakini kwa kifupi alikuwa amemwacha katika wakati mgumu sana Maulidi. Aliogopa. Alipofika nyumbani alimpa onyo binti kwamba aondoke lakini Trisha alikataa kata 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 Alikuwa hataki kwenda kwao kabisa Wakati wakiwa na bishana binti alianza kulalamika Mimi unipendi sawa naondoka ila hautaniona tena kwako na kuambia Asio hivyo Trisha fahamu tu kwamba mimi nakupenda lakini ningependa tufuate utaratibu Binti akachukua begi ila alipofungua mlango tu ili aondoke akakuta polisi wameshatinga eneo lile walikuwa wanamtaka huyo Maulidi apelekwe mahali pagumu <laughs> msikilizaji ilikuwa ni kama masihara lakini Maulidi pamoja na Trisha walinaswa kama kuku wakapelekwa kituo cha polisi na kutandikwa sero wakisubiri kuulizwa maswali sasa baadaye Maulidi alipatikana na kosa la kumteka binti na kumnyima binti kwenda chuo apambanie haki yake elimu. Akapelekwa Rumande kwa kusubiri upelelezi ufanyike. Ilikuwa ni kama masihara lakini binti airudishwa nyumbani na mwamba aliendelea kuteseka Rumande. Walijaribu kumfanyia mdhamana lakini kila walipojaribu ilikuwa ni kisirani kikubwa mahakamani. Kwa maana nyingine msikizaji ni kwamba mzee alikuwa ameshatoa hela ya soda. Eh kwa wale ambao walibatika kusikiliza hotuba za mheshimiwa rais John Pombe Magufuli alishawahi kuzungumza ya kwamba kama una kesi ambayo unaweza kumalizana nayo nyie kwa nyie mkamalizana basi ni bora malizane kuliko kuipeleka mahakamani maana unapopeleka kesi ndogo mahakamani basi unawapelekea watu pesa kwa sababu mambo mengine mnaweza mkakaa na mkamaliza tu hata mengine akaishia kwa balozi wa nyumba kumi. Sasa ilipita siku nne bado binti ana raha. Hataki kusoma. Mzee alikuwa anamjua mtoto wake akipatwa na stress hawezi kusoma kabisa na hata mitiani angeweza kufanya vibaya. Ni wiki moja tu ilikuwa imebaki 
ili waanze mitiani ya kufunga chuo. Patricia aliketi chini na binti yake na kumuliza. Kwa nini utaki kwenda chuo wala kujisomea? Lakini binti alikaa kimya bila kujibu kwa sababu alikuwa anajua baba yake anafahamu jibu ni nini. Ikabidi mzee aendelee. Nikwambie kitu mwanangu. Binti akamgeukea kuonyesha kwamba anamsikiliza. Je, unafahamu mimi nilifahamu? Yaani nilifahamia wapi kwamba huyo kijana anaitwa Maulid Hamisi Zabun? Sijui. Binti alijibu kwa jeuri. Sikiliza. Yule ni mtoto. Yaani sijata nikwambia hii mwanangu. Yule mtoto ni wa familia ile iliyonikataza mimi kuoa kwao kwa sababu ya deni. Mimi nitakuwa mzee mjinga sana kuja kuruhusu wewe ukaolewe huko uteseke. Trisha alikaa kimya. Halafu na nilisha kuonya kabla usiolewe na Muislamu. Trisha alikaa kimya. Unajua Waislamu akiamua kukuacha ni sekunde moja. Akipata mwanamke mwingine anakuandikia tu talaka tatu, anakuacha anaoa mke mwingine. Alafu anze kuja kuteseka mjini. Trisha alikaa kimya. Sawa. Hata kama haunijibu, lakini nimeshakwambia ukweli. Hautaolewa naye. Aliongea mzee kwa asira, alafu akainuka akataka kuondoka, lakini binti akamuita. Baba, nini? Mimi siendi tena chuo. Na nakimbia zangu naenda napajua mimi. Mzee alipandwa na asira. Akataka hata kumuuma kwa meno. Akamfokea. Hivi kwa nini mjimbe? I say, usinitie pressure. Kwa nini unakuwa mjinga kesiki? Eh? Hivi ufanywe nini ili uweze kuwa na akili? Hivi unajua mimi sio baba yako? Eh? Unajua mimi ninakulelea tu yani na kukufanyia kila kitu kwa sababu ya maisha yako? Sasa mimi nakushauri kitu alafu naenda na mjinga. Pumbavu wewe. Sawa, mimi hata kama ukisema hivyo, wewe kama unataka kuendelea kunisomesha, basi mwache kijana wa watu wa free. Kwa nini unamfunga sasa? Kwani amekosa nini? Mimi nimempenda na ndio mfunge sasa. Eh? Kwamba mimi nimekisa nimempenda mtu. Kwa hiyo mimi nimempenda kila nitakempenda unaenda kumfunga gerezani ama Ah, unajibu jeuri, si ndio? Sawa, endelea kujibu jeuri. Alafu mimi binti yako Hivi unafikiri sijaona document zinazoonyesha DNA ulionipima? Unafikiri sijui kwamba mzee Kais hawezi kuzalisha? Mzee alimtazama binti akamshangaa. Kwanza hizo taarifa alizipata wapi? Lakini mzee hakuelewa binti pia ni daktari mtarajiwa. Hivyo vitu alikuwa anaweza kuvigundua mapema. Kuna wengine mkipewa document za daktari, mnaweza mkaona minyo sio minyo. Eh hey, jiongo sio jiongo. Yaani unaona tu marueruwe yani kutokana na mwandiko wa daktari ama lugha iliyotumika ya kidaktari. Sasa Baba Trisha aliondoka zake kwa sira bila kumjibu, akaenda hospitali. Siku zilizidi kusogea. Maumivu yakazidi kuwa makubwa. Binti akawa analia, hataki kabisa kusoma mpaka nyumbani wakawa wanashangaa. Sasa kutokana na hili mzee alipata mawazo sana. Akaamua kujali hisia za binti yake na hata kuamua kumpigia mkuu wa kituo cha polisi akamuelezea hali halisi kuhusu na binti yake. Kwa hiyo tufanyeje bosi? Ah, oh, naomba yule kijana kesho achie huru. Ah, oh, sawa, hamna shida. Okay, nitamtume yule kijana wa taksi aje kumchukua. Sawa, sawa. Basi kesho yake ilipofika Ilikuwa ni mchana tu ikiwa ni siku ya Jumatano Trisha akiwa nyumbani na dada wa kazi alisikia honi nje ya geti lao ikabidi atoke akafungue maana binti wa kazi alikuwa anapika chakula jikoni Trisha alipofungua alikutana gari ya Steve akashtuka sana Steve alishuka huko akitabasamu lakini binti alikuwa amemnunia maana walikuwa na ugomvi wa muda mrefu sana mambo Steve alisalimia kwa mbwembwe Poa alisema mtoto wa kike. Ah, ndo unaninunia? Achana na mimi. Binti huyo alisonya ndipo Steve akafungua mlango wa nyuma wa gari. Ghafla akashuka mtu mzima Maulidi akiwa na tabasamu la fra na alikuwa amenywa vizuri licha ya kupungua kiafya. 
Trisha alishtuka na kupiga kelele. Maulidi. Ndipo binti akamfuata na kumrukia Maulidi, akambeba mzima mzima. Binti hata bila kuogopa alimpa denda mbele ya watu. Yaani pale pale nje. Ilikuwa ni hatari binti ya kuamini ese. Alitoka na machozi sana pindi alipomwona Maulidi. Wote walilia kwa furaha. Steve aliwaacha wakaingia ndani ya nyumba na kuketi akipiga story. Binti alimuomba msamaha kwa kumsababishia matatizo lakini Maulidi wala hakujali. Siku ile Maulidi alishinda pale kwa kina Trisha mpaka jioni. Ilishangaza kabisa. Hata jioni mzee alipokuja alimkuta na walipiga story nyingi tu na kutaniana sana. Ah, sasa hapa inabidi ufanye kweli. Unatakiwa umuoe. <laughs> Nitafanya hivyo mzee wangu. Safi sana. Alijibu hivyo mzee Mwaipopo. Basi ilikuwa ni furaha kila mara Maulidi alimtembelea binti, alimtia moyo, alimshawishi binti asome kwa bidii ili afanye vizuri katika mitiani yake ya kufunga chuo. Binti alisoma sana, alijitahidi kuendelea kusoma kila siku na hata kuanza mitiani. Mtoto wa kike alijaa nuru usoni. Kila siku asubuhi Maulidi alimpeleka na gari chuoni akiwa kama dereva wake, lakini alikuwa sio rasmi, alikuwa anamsaidia tu. Huku nyumbani wakifurahia ukaribu wake na Maulidi. Hatimaye baada ya wiki mbili za mitihani, binti alimaliza vema na hata kwa free kabisa. Sasa ikiwa ni Jumamosi jioni, Maulidi alimpigia simu Trisha na kumwambia amtembele nyumbani. Trisha kwa kuwa alikuwa free, aliingia bafuni akajisafisha mwili, alafu akaaga nyumbani na kwenda kwa Maulidi. Alipofika kwa Maulidi, waliongea mambo mengi sana kuhusiana na kupendana kwao, lakini baadaye walifanya penzi zito la ajabu lenye upendo. Ile unapewa kama hutopewa tena. Ushaipata msikilizaji? Hey, kama bado endelea kusubiri muda wako bado. Utafika tu, endelea kwa mvimirivu. Alafu sasa Trisha alimwaga Maulidi akarudi kwao. Sasa kesho yake asubuhi, Trisha aliamka akamtumia ujumbe Maulidi. Lakini haukufika. Kila alipompigia simu Maulidi hakupatikana kabisa. Hata hivyo binti hakushangamana, saa nyingine kutokupatikana ilikuwa ni jambo la kawaida. Ila sasa utofauti uliotokea pale alipoacha kupatikana kwa siku nzima. Kesho yake pia Maulidi hakupatikana kabisa. Trisha alipata wasiwasi na hata kuamua kumfuatilia nyumbani kwake. Cha kushangaza alipofika pale alikuta geto limefungwa. Akamuliza jirani, "Samani, huyu kaka kaenda wapi?" Ile jirani akaguna na kusema, "Mm, kwani hamjiagana?" Maana alikuwa akimuonaona akiwa anamtembelea Maulidi. "Kivipi? Ah, Maulidi aliama jana asubuhi, aliondoka na vitu vyake vyote." "Eh, amehama?" Ndiyo, hacha <laughs> basi masiala. Kweli vile misko tani. Alisema yule jirani kisha akamuita mama mwingine. Eti mama Samuel, yule yule kijana Maulidi yuko wapi? Mm, jamani, si alihama jana. Trisha alijisi kama anaota. Akatazama mlango umefungwa hata dikio halipo mlangoni kama ilivyokuwa kawaida Maulidi. Hakukuepo na kikaushio cha miguu wala malapa. Mm, jamani hakutaka kuonyesha huzuni pale. Aliamua kuaga na kwenda kwenye gari lake, akakaa. Alikaa muda fulani tu akiwa anajaribu kumtafuta Maulidi lakini wapi? Trisha airudi nyumbani akiwa na huzuni, lakini alipomweleza mama, alianza kumlaumu. Tulikwambia usitembee na kijana wa hovyo. Una sasa. Umeona sasa ilivyokuwa? Amekukimbia na hajakupa taarifa yoyote. Baba naye alilaumu hivyo hivyo. Binti alijisikia upweke sana. Alilia na alimlani sana Maulidi. Sasa baada ya wiki moja msikilizaji Maulidi alikuwa ameketi kwenye mtumbwi wa kuvulia samaki katika bwawa moja kati kati ya mkoa wa Mbeya huku mkononi akiwa ameshika simu yake. Alikuwa anaandika ujumbe mfupi kwa muda mrefu. Na baada ya kumaliza kuandika aliutuma na ulifika kwa Trisha moja kwa moja. Alafu Maulidi alikuwa hakikisha umefika ujumbe, alitoa laini yake na kuitupa kati kati ya bwawa la samaki ili asitumie tena. Sasa ule ujumbe ulikuwa unasema hivi. Samani Trisha. Wewe ni mwanamke wa kipekee. Mwanamke ambaye nilitokea kukupenda. Na ninakupenda na nitazidi kukupenda hadi nitakapotoka katika dunia hii. Najua unawaza sana imekuwaje hadi nikakukimbia. 
lakini hata mimi ninawaza vile vile. Sikujua kama itakuwa ni mapenzi ya muda mfupi hivi lakini imebidi. Naomba usiangaike kunitafuta. Nimeamua kukuacha ili baba yako aweze kuendelea kujisikia faraja. Lakini nisipokuambia ninajua utazidi kunlaumu. Ni hivi. Mimi kule sero nilipotolewa nilikutana baba yako. Akaniambia nimekuwa chanzo cha wewe kutokutaka kusoma mpaka unione. Ainiambia hataki niwe karibu na wewe, lakini akaniomba kwa kipindi cha mitihani niwe karibu na wewe ili nikufariji uweze kufaulu. Alafu baada ya hapo nisikuzoe. Simlaum. Najua kuna historia mbaya kati yake na familia yetu. Hivyo hayo yote yamefanya tushindwe kuendelea. Nimekimbia maana alinitishia kama nikiendelea kuwa na wewe atanifanyia kitu kibaya ambacho nitajutia. Kwa hiyo naomba uishi kwa amani. Labda tutaonana tena inshallah. Kwa heri kipenzi changu cha pekee. I love you. Ulikuwa ni ujumbe uliojaa machungu na maumivu makali ambao ulimtoa machozi Trosha. Akapiga kelele na kusema, "Kumbe baba ndiye chanzo cha maulidi kunikimbia." Alijiuliza halafu akajaribu kumtumia ujumbe Maulidi akisema, "Niambie uko wapi? Mimi niko tayari kuja, niachane na hii familia." Lakini ule ujumbe haukupokelewa. Trisha akapiga simu namba haipatikani bado. Kwa hasira binti alimtumia ujumbe baba yake. Asante baba kwa kunifukuzia mume wangu. Nashukuru sana ila nakuahidi nitafanya tukio ambalo hautaamini. Zilikuwa ni hasira tu za binti. Lakini kadri siku zilivyozidi kusogea, Trisha alianza kumsahau Maulidi taratibu mpaka mwisho kabisa akawa hamkumbuki kwenye akili yake lichakuwa na historia ndio mwanume wake wa pekee ndio hatukatai na ndio mwanume aliyekuwa amelala naye kwenye maisha yake yote lakini siku zilisogea na hawakuweza kuonana tena na ikawa ndio mwisho wa penzi lao na furaha yao ikaishia pale pale ya kuwa pamoja basi siku zilisogea Mizi 26 ikakatika na miaka miwili hivi kai imeshapita. So Trisha alikuwa ameshamaliza chuo mwaka wa tano. Ilikuwa ni muhimbili na alikuwa kwenye gari kuelekea Mbeya kwani ndipo alipotakiwa kwenda kufanya internship yani mafunzo ya matendo. Na ilikuwa ni kwa mwaka mmoja katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya. Sasa mkononi binti alikuwa ameshikilia simu aina ya iPhone 13 Pro Max. Wala alikuwa haringi. Mtoto kwa pesa alikwepo. Alimtumia ujumbe mtu mmoja akamweleza. Nikifika nitakumbatia kwa nguvu. Yule mtu akajibu, "Da, nakusubiri kwa hamu kubwa. Leo utalala kwangu ama utalala loji?" "Nitalala loji, tena peke yangu." We Sipumzike tu wote. Ha, bwana. Masuli gani au Franky? Mimi ni mama kufanya mbea tu ili tupate muda wa kuwa karibu. Sasa unahisi nataka kulala wapi? Eh? Sio kulala tu siku moja. Mara nyingi tu nitakuwa nalala kwako au utaki. Ah, nataka bwana. Haya, niko nje na kuja mpenzi. Hm, sawa. Ni dhahiri kwamba Trisha alikuwa ameshaingia kwenye mahusiano na mwanaume mwingine aitwaye Frank Bokoko. Na alikuwa ameshamsahau kabisa Maulidi. Mabenzi yake ya mwaka yalikuwa ndio yameshanoga na walikuwa pamoja kwa kipindi cha miezi tisa. Binti hakuwa na mpango tena na Maulidi. Licha ya kuangukia katika mapenzi kwa kipindi cha miaka miwili iliyokuwa imepita. Maulidi alikuwa mbali. Alikuwa hana mawasiliano naye kabisa na siku zote mapenzi bila mawasiliano huwa yanaisha. Hivyo Trisha aliona mnamba ya Maulidi imeshafungiwa na mtandao. Basi alifutilia mbali na kuamua kuanza mapenzi mapya na mwanume mwingine ambaye alikuwa akisoma naye chuo cha udaktari Muhimbili. Ilipofika muda wa saa mbili jioni, mzee Mwaipopo ambaye ni baba yake Trisha alikuwa pamoja na mke wake Big Grace ambaye pia ni mama Trisha. Walikuwa na mtoto wao mdogo aitwaye Providence. Wakati huo dada yake Providence ambaye ni Caroline alikuwa amepelekwa shule ya kulala itwayo Tanganyika International School. Wakati baba amempakata sa Providence alikuwa akijadiliana na mama. 
Kwa hiyo isingewezekana yeye kufanya internship katika hospitali yako? Ah, anafadhali Trisha ni kwamba haiwezekani. Lakini sidhani, hapo labda enzi hizi imebadilika ila enzi zetu nakumbuka tu kwa tunaenda popote pale. Mm. Sawa? Ah, sio vibaya. Huko mbea atakuwa chini ya wangalizi wa mdogo wangu. Isaac, kwa hiyo sioni kama kuna shida inaweza kutokea. Wakiwa naongea pale Providence alishuka mapajani mwa baba yake kisha akakimbilia jikoni ambapo alimkuta binti wa kazi ambaye pia alikuwa mgeni na si yule nusu la tu akipindi kile no huyu alifahamika kwa jina la Adela Dada alisema Prov huku akijaribu kufungua jokofu yani friji Bwana unataka nini wewe Bwana nataka maji ya kunywa ngoja basi Adela alisema huku akiacha kazi yake na kumfata akamchukulia maji na glasi kisha akachanganya ya kawaida ni ya baridi ili asiumie kifua. Providence alikunywa na kondoka na hata baadaye walipata chakula cha usiku na kulala. Sasa ugomvi kati ya mzee na mkewe ulishaisha muda mrefu. Maana ilipofikia hatua sasa ni mbaya. Sasa ilibidi mzee amuelezee mkewe kweli kuhusiana na mzee Salum Kais kutokuwa na uwezo wa kumpata ujauzi. Na hata alipopima DNA akagundua kuwa Trisha ni binti yake wa kumzaa. Mama Trisha yeye aliomba msamaha na kusamehewa. Kwa hiyo maisha yakaendelea kwa furaha tu. Usiku Trisha aliingia katika stand kuu ya mabasi jini Mbea. Kwa kuna giza totoro. Lakini Frank alikuwa akimsubiri binti stand. Trisha alishuka kwenye gari huku akiwa anaongea na simu. Nimeshafika. Mbona niko hapa tena nimeshakuona? Trisha aliangaza akamwona Frank akiwa amesimama kando kando ya gari yao watu wanatirika kutoka juu kwenye basi Bila uoga binti alimfata akamkumbatia kwa nguvu Hongera kwa kufika salama <laughs> Asante umekuwa mrefu alisema binti huku akimwachia na kumtazama jumpa kacheni Ah yani urefu mwezo mmoja tu ndo nasema nimekuwa mrefu Alisema Franki wote akacheka. Alafu binti akageuka ili kupokea mabigi yake yaliyokuwa kwenye buti la baselo. Alipopokea aliondoka kwa pamoja kuelekea hotelini kwa ajili ya kupata chakula cha usiku. Hmm. Ina maana upikaji? Ah, naona uvivu sana lakini sio mbaya tutakula hapa hapa tu. Afu kesho tapika. Hmm. sawa. Binti alisema huku akijikunyata na kusema, "Ila huku kuna baridi." <laughs> Kawaida inabidi uwe na sweta. Ah kweli nimeamini ile misemo ya baba kusema huku mbea kuna baridi. Ya, kwani hujawahi kufika? Mimi nishafika ila kilikuwa ni kipindi cha kiangazi sio kama hiki. Oh, sawa. Frank na Trisha walikula halafu walichukua bajaji kwa peleka alipokuwa amepanga Frank. Palikuwa sio mbali sana. Hata kwa mguu ilikuwa inawezekana kufika mjini. Binti alifurahi kufika. Kulikuwa sio kubaya. Alioga kisha alipumzika. Usiku ilikuwa ni prokoshani kupeana mahaba sio ya nchi hii bwana. Mpaka ilipofika saa saba ndio alilala na tena asubuhi waliamshana na penzi zito la kutoa na hangover ya usiku. Sasa wakati wao kifaidi viuno kumbe kijana Maulidi alikuwa kando ya bwawa la samaki. Alikuwa anagombana na mchuzi wa samaki maana alikuwa ameacha biashara ya mkaa na kuhamia kwenye uvuvi ndani ya Ziwa Nyasa. Haufanyi fresh bro. Sasa wa samaki tulivyowasotea hivi kweli Hafu, unatupatia fa msini? Ah, watu watatu tunagawana vipi sasa wa watu watatu? Tunagawana vipi hela? Maulidi, samaki hawana soko. Au kama vipi hebu pelekeni wenyewe bwana. Maana lawama zimezidi. Eh, basi fresh. Haina noma mzee. Bora twende wenyewe tu. Alisema hivyo Maulidi kwa hasira baada ya mchuzi wa zile samaki kumwambia kwamba bora waende tu sokoni wenyewe kwani sasa hivi soko la samaki limekuwa chini sana. Sasa yule jamaa aliondoka akawafuata uzaji wengine. Lakini Maulidi sasa na wenzake walibaki wakijadiliana na wafanyaje? msini kwa watu watatu waliona ni pesa ndogo sana kulingana na ugumu wa kazi walifanya. Sasa ile gani ile ndogo sana. Sasa baadaye wale wenzao walikubaliana wauze kwa bei hiyo hiyo na waliuza wakampa shilingi 1200 alafu wao wakagawana shilingi 1015 kwa kila mmoja. Maulidi alienda mahali akajiuliza na kutazama angani. 
Bado hakuona ndoto yake yote kitemea. Ni miaka mingi amekuwa akifanya kazi nyingi sana, tena kazi ngumu lakini kama ya kufanikiwa kufanya kitu chochote cha maana. Hakuwa na kiwanja, hakuwa hata na sehemu nzuri ya kujipumzisha. Hakuwa nacho. Sasa Samawati alikuwa ni mwanamke ambaye alimzoea sana Maudidi. Alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa na uchumi wa kate. Maana alikuwa ni mtalaka wa mwanaume mmoja aitwaye Idi Mponela ambaye mwanamke huyo alikuwa amezanea watoto wawili. Lakini katika talaka waligawana watoto na kila mmoja alibaki na mtoto mmoja. Jawabu ni mtoto wa pili wa Samawati. Huku mtoto wa kwanza akiitwa Maulidi kama ilivyokuwa kwa mwamba mvuvi. Mkatamka ambaye ni ex boyfriend wa Trisha. Na mtoto Maulidi alikuwa akiishi kwa baba yake mzazi. Yeye alikuwa na miaka kumi huku mdogo wake Jawabu akiwa na miaka minne na miezi kadhaa. Kwa hiyo ikalazimika Samawati kuondoka naye. Samawati alikuwa ni miongoni mwa wanunuzi wa samaki katika eneo lile la Ziwani wakati wa vuvu wakishavua basi alinunua na kupeleka sokoni. Maulidi akiwa amejilaza chini ya mti huku akikumbuka maisha yake ya nyuma na jinsi alivyoshindwa kutimiza ndoto zake za kuwa wakili kutokana na kukosa ada. Ghafla alisikia mtu kaketi kando yake alafu akavuta pumzi ya uchovu kwa nguvu. Maulidi aligeuka na kumtazama ni Samawati. Ah, sister. Alisema Maulidi na kugeuka akaendelea kutazama angani. Ah, nimechoka. Ah, pole. Asante vipi? Mbona umekaa hapa peke yako? Ah, na mwazo wangu tu. Mm. Mwazo gani na wema ulidi? Samawati alisema hivyo kisha akakumbuka na kumwambia, "Hivi unajua mwanangu mkubwa anaitwa Maulidi?" Ah we, kwa nini watoto wangapi? <laughs> no wawili. Wawili? Ulipata wapi we? Kwanza miaka mingapi? <laughs> Mimi na miaka 35. Unafikiri mimi ni mtoto kama we? Ah. Mimi na miaka 31 sio mtoto. <laughs> Ila kweli maana mimi nikiwa na miaka 31 na watoto wangu wawili ndio tafute mke wewe sasa. Da, ila kweli. Alisema Maulidi na kwa zambali. Bado aliamini hana maisha ya kumfanya aweze kumtunza mwanamke. Maisha yake ni ya kutegemea elfu hamsini kwa wiki. Nikipata kidogo kwa ajili ya matunzo wa familia. Ukizingatia hakuwa na kiwanja wala nyumba, hakuwa na goduru wala kitanda, yani alijikuta narudi kwenye mawazo yake ya mwanzo ambapo alijisahau na kutamka peke yake. Hivi nitaishi hivi hadi leo. Ina maana nitakufa maskini. Alijiuliza kwa sauti, "Eh? Hey, una mawazo? Vipi tena? Mbona unaongea peke yako?" Ah, kosa kubwa ni mimi mwenyewe. Nilikosea sana kwa ile kazi ya kuuza mkaa. Maisha yangekuwa maraisi. Kwa nini sasa uliacha? Maulidi alitikisa kichwa lakini akatabasamu maana alikumbuka chanzo chake kwa chana na ile kazi. Ni kwa sababu alikuwa amemkosa tu mwanamke ambaye alikuwa amempenda kwa muda mrefu sana. Maulidi alijika na kumtazama Samawati alafu akasema, "Ah, ni boss alinizingwa na pesa yangu." <laughs> Pole, ila nile kabla Samawati hajamalizia sentesi, ndipo akasikia anaitwa na aligeuka akakuta kuna kijana alikuwa akimuita. Mwanamke akasema, "Nini?" Yule kijana akamjibu, ah, "Usafiri, unaondoka tenzetu." Samawati alishtuka na kuinuka akasema, "He, kumbe gari imeshafika. Twende mjini." "Wapi?" "Ah, mimi nataka nielekee ya mjini. Nataka nikamuone mwanangu maana anaumwa sana." "Anaumwa? Ndio, twende mjini basi." "Ah, kwani nauli ya usafiri shingapi?" Uwe twende bwana nauli hamna. Mm, sawa. Maulidi alijikuta amechotwa bila kutarajia. Na walielekea kwenye gari, wakapanda na mizigo ya samaki wakaelekea sokoni. Na sababu ya mida ya saa tisa jioni hivi, Maulidi na Trisha walikuwa mjini. Walikuwa wakitembea kutoka kwenye stendi ya nane nane kwenda kwenye hoteli moja hivi ili wakapate kwanza chakula kabla hawajaenda kumwona mtoto Maulidi ambaye alikuwa anaumwa. Pia katikati ya hoteli moja na koketi, Samwati akamuuliza. "Okay, mimi nipatie supergate na kuku." Alisema mwanamke huyo. Sio kwamba Maulidi hakutamani kula vizuri zaidi, lakini aliofia pesa yake mfukoni maana alihisi atalipa mwenyewe. Waliletewa juice kwanza, alafu stoli zileendelea. Maulidi nikwambie kitu. 
Licha maisha magumu ila ipo siku takuwa safi. Mimi ni kueleze tu. <laughs> Nawaza hapa nirudi kwenye biashara ya mkaa. Yaani nikiwapata wanangu kazi inaendelea. Kwa namba zao huna. Ah, nilitupa simu. Ila najua tu pa kuwapata. Da, unajua nini? Unja ni kwambie kitu. Niambie. Mimi nahitaji kupata mtoto wa kike. Mimi nitamtunza peke yangu. Unaweza kunisaidia? Aliuliza samawati huku akimtazama Maulidi kwa uso mkavu. Uso una aibu. Ilibidi Maulidi atabasamu kwanza huku akifikiria ni jibu gani ampatie. Wakati akifikiria cha kumjibu, kumbe nje ya hoteli ile waliokuwa ndipo pia alipokuwa amesimama Trisha pamoja na Frank ambaye ni mpenzi wake mpya huku akiulizana. Ah, Trisha, tuingie tu hapa. Kuna juisi nzuri tu mbona? Mm, ni patulivu. Twende basi ukapone. Usipopapenda, si tunatoka. Frankie aliongea huku akimshika mkono na kujaribu kumvuta ili waingie ndani. Ambapo kule kule ndani kulikuwa na Maulidi pamoja na Samawati wakiwa wanapata chakula kwa pamoja. Trisha alikubali kupiga hatua ili angozane aingie ndani pamoja na Frankie. Maulidi na Samawati walikuwa wanatazamana huku Maulidi bado akitoa tabasamu. Mbona hujanijibu? <laughs> Unazingua Samawati. Haki ya Mungu, naam kule kupata mtoto wa kike. Tena atakuwa wa mwisho kisha niachane na swala la kuzaa. Seriously? Sio kwamba Maulidi alikuwa hataki ila alihisi kama sama anamtania kwa sababu alikuwa hana mahusiano naye wala hawajawahi kutongozana katika maisha yao yote. Wakati wakiulizana ulizana pale ndipo Trisha na Frank walifika ndani ya hoteli kwa bahati nzuri au mbaya. Katika meza aliyokuwa amekaa Maulidi alikuwa ameupa mgongo mlango wa hoteli. Hivyo hata alipoingia Trisha na Frank wala hakuweza kuwaona. Kulikuwa na watu wengi pale hoteleni. Trisha aliona aibu na kutoka nje baada ya macho kama 30 hivi kumtazama kwa wakati mmoja. Frank akamfuata na kumuliza Mburu mudoka tena. Mi bwana, watu wengi. Hebu tafuta sehemu nyingine. Yaani wewe unazingua kichizi yani. Alisema Frank kwa sira na kumfata. Walipofika nje walitembea tembea kwa mwendo wa taratibu, ndipo Frank akasema, "Kitandani mbona uonagi aibu?" <laughs> Binti alicheka kwa nguvu kicheko ambacho kilisikika umbali mrefu kidogo. Kikatembea mpaka ikapenya ndani ya hoteli na kuingia kwenye masikio wa Maulidi. Ni muda mrefu ulikuwa umepita tangu Maulidi alipoachana na Trisha jin Dar es Salaam. Lakini kamwe ubongo wake haukuweza kusahau namna binti alivyokuwa akicheka. Alihisi kitu na alibaki anashangaa, lakini alijitia moyo kwa kuwaza kwamba binti sio rahisi akawa mjini Mbeya. Lu, alisema Samawati. Vipi nambia? Mbona kama unawaza mbali? <laughs> Hamna, ile ni kwamba mimi nawaza unanitania tu ulichosema. Unataka mtoto akike sasa mimi ninakusaidiaje? Aliuliza Maulidi huko akili yake ikiwa bado kwenye kile kicheko cha Trisha ambaye alikuwa ameshaondoka muda mrefu. Sasa wewe ni mwanaume na mimi ni mwanamke. Mimi nahitaji kuzana wewe. Naomba mimi sitaji kuolewa nahitaji mtoto mwingine tu wa mwisho. Naomba nipatie mimba Maulidi. Maulidi alimtazama kweli yule mwanamke alionesha kwamba anamaanisha kile alichokuwa nakisema. Hivyo Maulidi akaanza kumwamini na kumuuliza. Jesse kwa kwa kike. Ah, basi nitamshukuru Mungu tu ila mimi natamani kuwa na binti. Sawa basi tutaongea. Poa andika namba yangu alafu utanitumia ujumbe ni juu ya kwako. Maulidi alitoa simu mfukoni alafu akaandika namba ya Samawati na kumtumia ujumbe. Sasa lilikuwa ni bingo. Maulidi bado hakuwa na mtoto hata mmoja. Alihitaji kuwa na mtoto maana umri umeshaenda. Kichwani alifurahia wazo la Samawati kuhusiana na kumpatia mtoto wa kike. Alijiona anaenda kuitwa baba lakini hata mtumikia huyu mtoto. Kwa hiyo ndio furaha yake. So baada ya wiki moja ilikuwa ni siku ya Jumapili asubuhi. Maulidi aliamka mapema sana na kwenda kupanda gari kuelekea Iringa. Kule alikuwa anaenda kuangalia kama atawapata wale marafiki zake na Johnson na Msa ambao alikuwa akifanya nao kazi. Aliamini atawapata Iringa kwa sababu yale ndio alikuwa ni maskani yao licha ya kufanya zaidi kazi wakiwa mkoa ni Njombe. Sasa Maulidi alijua hata kama asipopata basi atapata namba zao kwa rais zaidi. 
ili aweze kuasiana nao. Alikuwa akiwaza mambo mengi sana Maulidi. Na alikumbuka mara ya mwisho akiwa jijini Dar es Salaam. Baada ya kutoka katika kituo cha polisi, askari mmoja alimfuata na kumwambia, "Samani, anataka kuongea nawe." Maulidi ikabidi aulize nani? Dr. Mwaipopo. Okay. Sasa Maulidi kipindi hicho alipokiaga simu alafu akaongea. Hello. Um, Sasa mi baba yake Trisha. Nakuomba kitu kimoja. Kitu gani? Binti yangu sitaki afeli. Sasa ninachoona kwake kama umemloga sijui mwanangu maana nyinyi mnakuaga na majini sana. Sikiliza. Nenda kakae na mwanangu umtie moyo asome. Alafu akishamaliza mitiani yake, sitaki kukuona ukiwa na ukaribu naye. Mzee siwezi. Hauwezi? He. Si kwamba sipendi muwe karibu ila na mikakati yangu. Kafanye hivyo mimi nitakupa milioni moja. Uondoke ukaanzishe maisha yako huko mbele ya safari. Sasa msikilizaji hili swala la milioni moja lilimchanganya mtaalamu na kujikuta na kubali kuwa karibu na Trisha na kila siku alikuwa anamwambia asome kwa bidii asije akafeli somo lolote. Hii ilisaidia ila cha kushangaza baada ya binti kumaliza mitihani mzee Mwaipopo hakumpa Maulidi milioni kama alivyokuwa amemwaidi. Maulidi aliumia sana sana sana. Alimtafuta mara kwa mara mzee lakini mzee akawa anamjibu karaha. Sasa hii ilikuwa ni kumbukumbu aliyoikumbuka Maulidi. Lakini iliishia pale alipofika kituo cha mabasi, alishuka kwenye gari, halafu akaanza kutembea kutafuta mtaa ambao aliamini atawakuta kina Johnson pamoja na Msa ili wampe dili lingine la kufanya kazi. Maulidi aliingia chochu ya kwanza na pili ndipo akaanza kutana na watu wanaomfahamu, wakaanza kumshangaa. He? Zabuni. Upo. Mamalishe mmoja alimuuliza huku akimshangaa kana kwamba ameona kitu cha tofauti kabisa. He, nipo bi mkubwa shikamo. Alisema Maulidi huku akipita. Marahaba. Alitika yule mama huku akiwa ameshika kiuno anamshangaa. Maulidi hakuelewa kwa nini anamshangaa. Alizidi kutembea. Kila alipopita watu alimchangamkia sana na hata alipofika mtaa wa msikitini aliangukia katika kijiwe kimoja hivi akakuta bodaboda boda kadhaa. Oya, yule sio mau. Aliuliza bodaboda boda mmoja, washikaji wote wakaangalia, ni Maulidi kweli. Jesus, alisema kwa mshangao kijana mwingine. Maulidi aliwafikia. Oya vipi? Aliuliza hivyo Maulidi. Maulidi, alisema kijana mmoja akiwa anamshangaa. Vipi? Mbona nakatiza kila chocho watu wananishangaa tu? Ni wewe? Aiuliza kijana huyo ila ghafla Maulidi alipokea simu kutoka kwa samawati. Hello? Eh hey, Maulidi uko wapi? Niko Iringa. Iringa? Mbona mbali? Mimi ni jopo karibu tu nane. Vipi tena kuna shida? Ndio, kama unaweza kuja mbea leo, njoo, si unakumbuka mpango wetu. Maulidi kusikia vile alisikia ameshtuka moyo ani. Alitakiwa akampe mimba yule mwanamke kama alivyokubaliana. Na katika kupeana mimba kuna tendo linatakiwa lifanyike ambalo ni tamu zaidi hivyo alimjibu haraka. Oh, narudi mbea leo leo, si utakwepo. Nitakwepo na kusubiri wewe. Haya poa. Maulidi alikata simu kisha akamfuata bodaboda mmoja. Mwanangu na haraka, ila nimekuja kuwatafuta wanangu Johnson na Msa. Vipi? Wapo huku au mnipe namba zao? Johnson? Msa? Aiuliza bodaboda. Vipi mbona unauliza kwa mshangao? Hey, Maulidi, hebu acha mambo yako. Kwani ulikuwa wapi wewe miaka miwili yote? Eh? Sisi wanao watukujua kama upo hai. Ah, nipo mwanangu. Nijichimbia mbali ila kikweli nilimisi sana imita. Da. Kwa hiyo ujui lolote kuhusu Johnson na Msa? Ah, sifahamu. Kwani kuna nini? Ah, mzee. Si wenyewe tulishangaa kukuona hapa. Tulijua labda ulikuwa nao. Mbona alipata ajali makambako wa kafa ise? Tena muda mrefu sana. Ah, wamekufa. Aliuliza kwa mshangao Maulidi. Do, ise. Yule bodaboda alisema kwa hasira na kugeuka. Kwa hiyo mwanangu mimi nakwambia msiara. Ah, da, hebu kwanza. Alisema Maulidi akimfuata. Ashaanza kuogopa. Akamshika mkono na kumvutia pembeni. Walikufa lini? Kwa sababu gani, Master? Aliuliza huku machozi akimlenga lenga. He, 
Mzee, mliondoka wote. Ila baadaye wakiwa narudi, walipata ajali wakafa. Tena sisi tunajua na wewe ulikufa, ndio maana tunakushangaa hapa. Akiwa anaongea vile Maulidi alishtuka. Watu walikuwa wamemzunguka wote na muangalia. Wanataka kujua ili kwaje mpaka akafariki alafu yeye bado akawa hai, tena mzima wa afya kabisa. Misilewi, misilewi jemani. Alisema Maulidi huku akikuna kichwa na kutoka na machozi. Ina maana Msena Johnson wamekufa. Aliuliza tena lakini watu wakawa na mshangaa. Yalikuwa ni maumivu yaliyokisiri kwa kijana Maulidi. Swala la kufiwa na marafiki wa karibu ni swala gumu sana, ni swala ambalo halivumiliki. Johnson na Msa walikuwa marafiki wa Maulidi kwa kipindi cha miaka mingi. Wamefanya biashara ya mkaa kwa muda mrefu. Wamepambana pamoja. Maulidi alijikuta anawaza mambo mengi aliyompelekea kusikia kichwa kinauma. Huku maumivu makali ya moyo akimwandama. Alishindwa kuelewa fanya nini. Alitembea tembea akarudi na kusimama katikati ya mji alafu akajisemea kwa sauti ndogo. Ah, ilikuwaaje mpaka wakapata ajali? Au alikuwa amelewa? Ah, wanangu, ina maana ah, hapana, hapana. Alilia kwa uchungu hakujua afanye kitu gani. Sasa alitembea anataka kwenda stendi ndipo akapita kwa yule mama Lisha akamuita. Mama Rama, abe Niambie hivi Johnson na Msa wako wapi? Ah. Johnson na Msa alifariki muda wa miaka miwili iliyopita. Ina maana hauna taarifa. Aliuliza mama Rama, hapo ndipo kweli Maulidi akaamini ni kweli. Hakumjibu chochote, aliondoka moja kwa moja kuelekea stendi ili aweze kupata gari ya kuelekea Mbeya. Alipopata gari, alikuwa na mawazo mengi, stress za hapa na pale, akiweza jinsi alivyokuwa amezoeana na marafiki zake. Maulidi alifikia mahali akawaza jambo la msingi kidogo. Alikumbuka siku ya mwisho alipokuwa nasubiriwa na kina Musa na Johnson. Alijiandaa vizuri lakini wakati akiwa na panga ngo zake, alikuja Trisha na ilikuwa mara ya kwanza kulala na Trisha. Hii ilipelekea Maulidi kuahirisha safari yake na kubaki jini da. Huko kina Johnson na Musa wakimlaumu. Baada ya hapo, Maulidi hakuwahi kuwasiliana nao tena. Ina maana siku ile ndo alienda kufa. Kwa hiyo na mimi ningekuepo basi ningekuwa nimeshakufa. Eh? Da. Ila mimi mefala sana. Kwa nini sikwenda nao? Huenda ningeendesha gari mimi. Na yote asingetokea. Ah. Labda Trisha aliniokoa na kifo. Aliwaza mambo mengi na kwa mbali alikuwa anamwazia Trisha mpaka pale usingizi ulipokuwa unampitia taratibu mpaka akapotelea usingizi ni kabisa safari ikizidi kuendelea sasa wakati yeye Maulidi akiwa katika usingizi bwana kumbe Trisha yeye alikuwa na Frank Bukuku na walikuwa katika kitanda cha Frank Trisha alikuwa ameketi huku Frank akiwa amemlazia kichwa mapajani na Trisha alikuwa anamkamua chunusi viupele vivyo kwa ustoni mwake vichache ah wewe kinauma bwana hatulia basi wewe ni mwanaume unaumia nini bwana ah kanauma sana bwana Nao unafanya kwa nguvu sana basi bonyeza taratibu ah. Unajua hata kubembeleza bwana. Trisha aliachana zoezi la kumkamua vipele, akaanza kumtania huku akishika vindevu vichache ambavyo Frank alikuwa navyo kidevoni. Bwana achana na hizo ndevu. Eti <laughs> ndevu. Vindevu wenyewe ni vidogo sana hivi. Vinaanzia huku vinashuka mashavuni mpaka zinakutana na hizi zingine. Alisema binti huku akipitisha kidole kutoka sikioni aka kishusha shavuni mpaka kidevuni. Kwa hiyo mimi sina ndevu. Hakika <laughs> hizi sio ndevu za mwanaume. Mfano Maulidi alikuwa na ndevu nyingi. Kabla hajamalizia sentesi, alijishtukia na kuacha kuongea. Alikuwa amemtaja mpenzi wake wa kwanza kabisa kijana Maulidi Hamisi Zabun. Mm. Huyo Maulidi inaonekana umemisi sana eh. Hivi kwanza unavomtaja kila mara. Si mkikutana unampa wewe. Kwanza sintaachwa mie. Alisema Frank huku akinuka kutoka mapajani mwa binti. Hapana, siwezi kumpa. Siwezi rudiana naye. Ainiacha vibaya alafu pia yule sote yangu. Frank alimtazama usoni Trisha. Na Trisha alimshika shavuni na kumwambia. Usikasirike. Mimi nakupenda kweli. Ndio maana nimeamua kuja na wewe kumbea ili unifaidi. Kweli. Ndio baby. 
Basi jioni muda wa saa na nusu Maulidi alikuwa ameshatimba jijini Mbeya. Alikuwa na njaa kweli kweli. Alikuwa anakatiza katika mta mmoja ambapo alikuwa anataka akae mahali amsubiri samawati ambaye alikuwa amemwambia kwamba bado yuko hospitalini anamwangalia mtoto wake. Sasa muda huu samawati alikuwa hospitalini na alikuwa ameketi kando ya kitanda cha mgonjwa ambaye ni mtoto Maulidi. Na muda huo pia ndio Trisha alikuwa ameingia hospitalini pale maana alikuwa amepewa shift ya usiku. Lakini Frank yeye alikuwa na ya mchana hivyo hakuepo pale. Mama Maulidi au kwa jina jingine Samawati alitoka hospitalini haraka haraka na kwenda nje ya gate akachukua pikipiki ili awaishwe kwenda kutana na Maulidi. Tegeti yake kubwa ilikuwa ni kwenda kulala na Maulidi ili ampatie mimba akiamini atapata mtoto wa kike. Sasa baada ya dakika kumi tu alikuwa ameshakutana na Maulidi. Walikuwa natembea kuelekea katika nyumba ya wageni. Ndipo binti akafungua pochi yake ili kuangalia pesa ya kwenda kulipia. Alipokuwa anafungua pochi ghafla aligundua kuwa simu yake haipo. Eh, simu yangu. Alisema kwa mshtuko kidogo. Vipi tena? <laughs> Maulidi, simu nimeacha wapi tena? Alijiuliza kwa mshangao alafu akaondoka. Haipo. Ndio, hebu please nipigie. Alisema akianza kuogopa binti. Maulidi haraka haraka akaitoa simu yake mfukoni kisha akampigia samawati kwenye namba yake ile. Simu ikaita. Inaita. Inaita eh? Ebu. Alisema samawati na kuipokea simu, alafu akasikiliza kama itapokelewa. Kweli? Ilipokelewa na ilikuwa ni sauti ya mwanamke. Hello? Alisema samawati. Hello vipi? Safi, samani hiyo ni simu yangu naomba. Sawa, umesahau hapo hospitalini njoo chukue. Sawa dada yangu asante. Alisema kwa uchangamfu alafu akakata. Vipi? Nani huyo? Kumbe nilisahau hospitalini. Ah okay, tende basi. Safari ilianza akaondoka moja kwa moja mpaka hospitalini. Sasa kumbe muda wote aliyekuwa amepokea simu ya samawati alikuwa ni Trisha. Na samawati alipofika moja kwa moja waliingia ndani ya hospitali na kumpigia tena akapokea Trisha. Halo, tuko hapa nje. Naomba basi nilete hiyo simu tafadhali. Ah sawa nakuja sasa hivi. Basi wakati wakiwa wanamsubiri bwana kwa bahati mbaya au nzuri. Maulidi alipokea simu kutoka kwa kijana mmoja ambaye walikuwa wakivua naye samaki. Kitendo kilichomfanya asoge pembeni kidogo na ukaa sehemu ambayo kulikuwa hakuna kelele. <laughs> Sasa akiwa pale aliongea kwa dakika kama tatu hivi. Ndio. Akajitokeza na kumwangalia samawati. Alikuwa na shanga shanga. Maulidi alimfuata na kumuuliza. Vipi? Amesha nipatia. Ni nani huyo? Yule binti kule. Alisema huku akinyosha mkono kuonyesha binti alipoenda. Kwa mbali Maulidi alimuona binti akiwa anatembea. Lakini kwa sababu mwanga wa tani hafifu kuliko wa mchana. Hakufanikiwa kumuona vizuri. Ile kutokana mwendo ambao Maulidi aliona miaka kadhaa wa binti Trisha. Alijikuta anamshanga licha kumuona upande wa nyuma tu. Ni nani? Nisi sijui hata sijifahamu yani. Ila analo nzuri sana. Nimempa ile ashukran, akakataa kata kata. Okay, tenzetu. Samawati pamoja na Maulidi walienda mpaka katika loji moja, wakalipia kisha wakala vizuri na kwenda kujipumzisha kwa usiku mzima. Asubuhi sana, Maulidi na Samawati waliamka na kwenda kupanda gari wakaenda katika majukumu yao ya kila siku. Mchana siku hiyo ya Jumatatu, Isaac Mwaipopo ambaye alikuwa ni mdogo wake Dr. Joseph Mwaipopo Alikuwa amekaa nyumbani kwake amepumzika huku akiwa anakula wali na parachichi. Akampokea simu kutoka kwa kaka yake. Ah, Patricia. Alisema Isaac baada ya kupokea simu. Naam, unaendeleaje ndugu yangu? Ah, niko salama kabisa. Vipi za huko Dar es Salaam? Ah, huko tuko salama kabisa. Samani, uko busy au uko free? Ah, niko nyumbani tu nakula zangu chakula cha mchana. Karibu bwana. Ah, asante sana. Um Hivi binti yako ameshawahi kufika hapo nyumbani? Ah, nani Trisha? Ndio. Isaac alifikiria kwa muda wa sekunde kadhaa akasema. Kwani vipi? Mmeshaongea naye? Hapana, nampigia simu apokee, anadai yuko busy. Ndio maana nikasema nikupigie ili angalau kujua kipi kina msibu. Ah. <laughs> Sawa, ni kweli yuko busy. Hebu samani kidogo, nakupigia sasa hivi. Kuna mtu ananipigia hapa. Ah, okay, sawa. 
Isaac alikata simu kisha akampandia Trisha hewani haraka alafu akamuuliza. "Wewe Trisha wewe? Hey, shikao ba mdogo. Mrabo wapi? Niko tu nimeka hospitalini au wapi? Niko nyumbani kwa rafiki yangu. Sasa nimetoka kuongea na baba yako sasa hivi." Anaulizia uko wapi? Na shindo ni mjibu haupo kwangu au la. Nimemkatia nikasema nikuulize kwanza ili nisije nikakusababishia ugomvi. Ah, ah. Aniuliza kila mara lakini anyway mwambie niko kwako. Hivi Trisha, ina maana hautaki kuja kumuona mama yako? Hautaki hata kuja kuona wadogo zako? Kwa nini? Yaani tangu tukutane pale mjini, hujataka hata kuja tena. <laughs> ba mdogo nitakuja, lakini nimekuwa busy sana. Leo nilikuwa free tangu asubuhi, lakini nilijua labda uko busy, yani uko kazini hata nikiwa kazini. Ba mdogo wako yupo nyumbani muda wote. Sawa, kesho nitakuja ila Niliogopa uliponiambia ni mbali siku ile. Sio mbali sana. Gari shilingi 500 tu na uli jamani. Sawa, nitakujuza kesho ba mdogo. Okay sawa. Basi ngoja niongee na baba yako hapa. Sawa. Isaac alikuwa sio mtu wa shari. Alikuwa ameamua kumfichia siri binti kwamba hajafika kwake. Maana aliamini akimwambia kaka yake huenda ikaleta tatizo kubwa kwa binti. Isaac alimpigia baba Trisha. Eh, vipi ushamaliza? Aliuliza Dr. Mwaipopo. Ndio, nabia sasa. Ya, nimempigia Trisha sasa hivi nikakuta anatumika. Anyway, ulisema yuko kwa kwa hapo. Isaac kabla hajajibu alitabasamu kwanza maana mzee aliposema amempigia Trisha akawa anaongea na simu nyingine, aligundua kuwa binti alikuwa anaongea naye. Ah, uh, binti ameenda huko hospitalini ila yuko hapa kwangu kaka. Sawa, hamna tatizo. Basi akirudi mwambie nitafute tafadhali. Ah, uh, sawa kaka. Mzee Mwaipopo alikata simu. Isaac akaendelea na maisha yake mengine. Wakati Trisha akiwa amekaa pale ndani, alikumbuka kitu kwamba wakati alipoikuta ile simu ya Samawati katika kitanda cha mgonjwa aliyekuwa karibu na maulidi mtoto wa Samawati, alibeba akaondoka mpaka kwa dokta. Akiwa kwa daktari anataka kumulizea ndipo ile simu ilipoita. Na alipoitazama alikuta ni namba ambayo ilikuwa imeandikwa maulidi. Hakushtuka sana maana ni kawaida kwa watu wengi kutumia jina moja tu. Lakini kitendo tu cha kukumbuka jina la Maulidi bado kilimrudisha kule kule ambako alikuwa hapataki. Alijikuta anamkumbuka mwamba Maulidi Zabun na kujikuta anafikiria mambo mengi. Hivi alishiaga wapi? Mm, ila babangu. Lakini inawezekana aliniepusha na vitu vingi. Ah, hivi namkumbuka kumbuka wa nini Maulidi? Ah. Alisema binti kwa sira, alafu akasimama na kupakua chakula kwenye sufuria iliyokuwa jikoni. Sasa baada ya Trisha kula chakula, aliamua kumpigia simu baba yake. Akawa anaongea naye. "Dadi, mnaendeleaje?" "Mwanangu, tuko salama, lakini kikweli nimekumisi sana. Nilikuzoea mtoto wangu." <laughs> "Mimi mwenyewe nimekumisi baba, lakini najifunza kidogo kuishi mbali na nyaya wazazi wangu maana najua ipo siku nitajitegemea mwenyewe na nitakuwa mbali na hapo nyumbani." Ya ni kweli Trisha. Lakini naamini unaendelea vizuri hapo kwa babako mdogo, si ndio? Niko vizuri baba. Sawa, hamna tatizo lolote. Ana kila nikikutafuta unasema uko busy. Nilijua labda una shida ya pesa na kutumia kidogo kusaidia. <laughs> Nitakwambia baba usijali. Sawa, kila la heri. Sawa dadi. Baada ya siku tano samawati alikuwa amenogewa na raha aliyompa Maulidi siku walipokutana kwa ajili ya kumtafuta mtoto. Siku hiyo bwana ilikuwa ni siku nyingine ambayo samawati alitakiwa kwenda hospitalini kumuona tena mtoto wake ambaye alikuwa amelazwa. Samawati aliondoka na Maulidi kutoka ziwani na kuelekea Mbeya. Alipofika Mbeya, ilikuwa ni jioni jioni hivi. Siku hiyo Trisha kama kawaida alikuwa anaingia tena usiku na Frank alimwacha nyumbani. Samawati alipofika mjini, alipia room katika hoteli halafu akamwacha Maulidi na kuendelea na ratiba zake yani aliamua kuelekea hospitalini kumuona mtoto wake Trisha naye alikuwa ameketi kando ya kitanda cha mtoto Maulidi akawa anamuuliza ulizia maswali Mama yako ni yule ambaye alisahau simu hapa Ndiyo. Mbona jaja tena tangu siku ile Ah Ayupo yuko kazini kwake mm, Anafanya kazi wapi Sokoni huko anauza samaki. Anauza samaki? Soko gani? Miss Juice Sky naye. Aha, unakana nani? Unakana babangu na mama mwingine. Haya sawa mtoto mzuri. Trisha alionekana kumpenda ule mtoto Maulidi. 
Aliongea naye muda mrefu halafu akaondoka zake. Alipofika mlangoni alikutana na samawati ndio anaingia pale ndani. Akampita maana hakumjua kwa haraka haraka samawati akamuita. Nesi? Alisema ndipo binti akageuka na kumtazama akagundua ndio yule aliyempatia simu siku ile. Ah, mama Maulidi, si ndio eh? Aliuliza Trisha. Ndio, kumbe unanikumbuka? <laughs> ndio. Nilikuwa napiga story na mtoto wako sasa hivi. Ananiambia unauza samaki, mbona hujanletea? Aliuliza binti huku akimtazama mkononi kama amebeba chochote kitu. <laughs> Jamani, mimi sikujua kama unataka samaki. Labda ungesema mapema. <laughs> Sina hata namba yako. Okay, nitakupatia namba yangu. Kuna rafiki yangu ataleta kesho. Kwa hiyo, nitamwambia kuletee daktari sawa eh? Hamna <laughs> shida, nitashukuru. Trisha alitoa simu kwenye loka alafu akamuliza. Haya, niandikie namba. Basi wewe walibadilishana namba pale kisha Trisha akasema. Haya asante, nakutumia message nao. Mi naitwa Trisha. Na okay sawa. Trisha aliondoka na kumwacha samawati akiwa anaenda kumuona mtoto wake kule ndani. Sakisha kesho asubuhi Trisha alitoka hospitalini akiwa ameshika pochi yake pamoja na simu mkononi akiwa anaongea huku ameweka sauti kubwa na loudspeaker. Ndio, nimetoka tukutane basi tunywe chai huko huko. Alisema binti akiwa anaongea na Frank mda huo. Okay, sem gani? Kwenye ile hoteli yetu. <laughs> sawa, unapapenda eh? <laughs> Bwana, ufanye basi haraka. Okay, sawa. Frank alikuwa ameshajiandaa. Ndio anataka kwenda hospitalini maana alitakiwa aende asubuhi. Lakini vile vile binti Trisha alikuwa anataka wapate kwanza supu asubuhi ile ndio aende nyumbani. Maulidi na Samawati waliingia katika hoteli moja ya hadhi ya kawaida na kuagiza supu na chapati. Wakawa na kunywa taratibu huku akapiga stori mbili tatu. Maulidi, nishajikuta kama nakupenda hivi. <laughs> Unanipenda? Ndiyo. Napata penzi tamu kwako. Ndio maana nimeamua turudie tena na tena. Nitashukuru nikishika mimba. Alisema Samawati na kunyonyoa mkono anataka kumlisha Maulidi. Wakati anamlisha Trisha na Frank waliingia pale ndani ya hoteli. Binti akashuhudia live Samawati akiwa anapeleka nyama na kijiko mdomoni kwa mtaalamu Maulidi. Alishtuka akamtazama, anahisi anamfananisha lakini ilikuwa hii ni kweli, sio ndoto wala muvi. Binti alidua na kujikuta ameganda kama kapigwa na shoti, akawa anamshangaa Maulidi. Lakini Maulidi alikuwa hajamwona binti maana macho alielekeza kwa samawati kabisa. Msikilizaji kumbuka mtunzi wa simulizi hii anaitwa Mr. AB. Ninaye kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki yako muda wote. Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mixi. Unaweza kunipata kwa WhatsApp namba 0710 Hiyo ndio namba yangu ya WhatsApp. Mimi Lucas Lumbas Sasa tuendelee Vipi? Frenji aliuliza kwa hasira baada ya kumuona binti ameganda anashangaa sehemu moja. Ikabidi naye aelekeze macho kule binti alipokuwa anaangalia. Ndio akagundua kuna watu wanapeana mahaba hotelini. Kulishana lishana vyakula nini? Frenji hakugundua kuwa yule ni Maulidi maana alikuwa hamjui kabla. Alimshika mkono binti na kumvuta akamwambia, "Atuende bwana." Mimi nacho leo hospitali ujue. Franki, nini? Tuondoke hapa. Kwa nini sasa? Wewe tuondoke bwana. Okay. Franki alitoka kwa hasira na kuondoka moja kwa moja kuelekea hospitalini. Alimwacha Trisha akiwa amesimama nje ya hoteli. It's him. Alisema kwamba ni yeye. How comes? Mbona yuko huko? Alijiuliza binti huko akitaka kurudi ndani ila akaogopa na kusema nitakuwa nimemfananisha sio yeye alijisemea na kwenda kuchungulia ndo kabisa samawati alikuwa anachezea ndevu za jamaa yani kwa kifupi sama alikuwa ameshampenda Maulidi bila kutarajia yani binti alishtuka kiasi kwamba aliweka mikono mdomoni kushangaa aliondoka haraka hakutaka Maulidi amuone kwa mara ile Trisha alipanda bajaji mpaka nyumbani moyo wake wote ulikuwa umejaa na simanzi Yaani hakutarajia kumuona Maulidi. Alafu sasa kilichomuuma zaidi ni kwamba alikutana na Maulidi wakati Maulidi alikuwa ameshaingia kwenye mahusiano na mwanamke mwingine. Uwe 
Patamu hapo. <laughs> hey, kivumbi leo. Ha, I say. Sasa alikumbuka siku ile alipokuta simu ya mwanamke yule. Ni kwamba kuna namba ilimpigia. Na kumbuka alikuwa amepigia Maulidi. Akaona jina limehifadhiwa Maulidi. Ndio sasa akaanza kupata pressure. Kumbe yule aliyempigia simu alikuwa ni Maulidi jamani. Ina maana yule atakuwa ndio mwanamke wake. Ah. Ah. Kwanza atakiwa na mwanamke. Mimi na mwanamume wangu pia. Binti aliendelea kuwaza mambo mengi. Kikweli licha ya kuishi bila kuwa pamoja kwa muda mrefu sana, bado Maulidi aliishi akilini mwa Trisha. Hii ni kwamba ni mwanaume ambaye alimfungulia ulimwengu wa mapenzi. Vipi? Bado namkumbuka mwanaume aliye kufungulia mlango wa mapenzi kwa kwa binti? Eh? <laughs> na we mwanaume vipi? Bado nakumbuka siku uliyofungua mlango wa mapenzi. Haya bwana. Sasa kilichokuwa kinamfanya aishi moyoni mwake ni kwamba Maulidi na Trisha hawakutengana kwa ugomvi wao. Ila baba ndiye alikuwa hamtaki Maulidi kwa sababu ya dini na pia kwa sababu alikuwa ni ndugu wa watu waliowahi kumnyima mke ambaye alikuwa anampenda enzi za ujana wake. Kwa hiyo it was like a revenge. Sasa wakati binti akiendelea kuwaza mara simu yake iliita kwa mtetemo. Akaitoa kwenye pochi. Ni namba mpya. Akapokea na kusikiliza sauti. Hello? Habari Trisha? Alisema mwanamke aliyekuwa amempigia simu Trisha. Salama. Binti alijibu kwa mkato huku akiwa nasikiliza sauti kama anifahamu au la. Ah, samani, mini mama Maulidi ambaye Uniambie ni kuletee samaki pale hospitalini jana. Oh, dada shikamo. Alisema binti kwa uchangamfu. Baada ya kujua kuwa ni samawati alikuwa amempigia. Maraba ujambo. Poa tu, naambia dadangu. Alisema binti licha kuwa na wazo tofauti kwani alikuwa Ashamrith ex wake. Kuna rafiki yangu kaja mjini na mboga, vipi ni kuletee? Samaki si ndio? Ndio. Basi nombo lete ni shingapi vile? F10 ni wakubwa. Okay lete. Sawa, haina shida. Halafu unaishi wapi wewe? Mimi naishi hapa itua. Ukifika tu center hapa nakuona. Okay, sawa. Alisema binti lakini kabla samawati hajakata simu, ikabidi Trisha amwite. Dada samani, e, bila samani. Eti um, ah, au basi, anambi tu mdogo wangu. Hamna basi wenlete kwanza unakuja mwenyewe? Ah nimefuatana na mtu kwani kuna tatizo? Hapana. Trisha alikuwa shaanza kuhamisha akili yake. Alikuwa anamwaza tu Maulidi. Hakujua Maulidi alimpaga nini kipindi alipokuwa kwenye mahusiano. Trisha alipomuona mara ya pili alijikuta anaumia sana 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 lakini akajitahidi kuficha maumivu yake akiamini ana maisha mengine kwa sababu alikuwa na mwanamume mwingine ambaye ni Frank Bukuku basi ilipita kama dakika 45 ndipo binti alisikia simu yake imeita kapokea tumeshafika hapa itoa tunakusubiri mbona chapo hivyo mlikuwa na usafiri gani Alisema binti huku akishuka kitandani na kuanza kutoka nje ya chumba. Anilikuwa na dereva, ni dereva mmoja hivi, kwa hiyo na anafuja kweli kweli. <laughs> Basa wanakuja hapo sasa hivi. Sawa. Trisha alienda na Maulidi kichwani. Alitamani kuonana na Maulidi na alitamani vile vile kupata samaki akapike maana ni muda sana alikuwa amemiss. Alifungua geti na kutoka barabarani. Kulikuwa sio mbali, yani Alisimama nje ya geti akamwona yule mwanamke amesimama karibu na kijiwe cha bodaboda. Jipo sio rahisi kumuona lakini muda huo dereva ambaye alikuwa ni Maulidi alikuwa anashindana na vijana wa pale itua kupiga norinda na pikipiki ambayo hata sio ya kwake. Alipenda sana ujenga. Vijana walimzoea kwa haraka. Samawati alimwacha akicheza na pikipiki, yeye akamfuata Trisha kwa miguu, alafu akamkabidhi mzigo wake na kupokea fedha. <laughs> Jamani ni wakubwa alisema Trisha baada ya kuona samaki. Ndio, tena hapo bado. Nitakuletea wengine wakubwa sana. Mwanangu Maulidi alikusifia sana. Anasema unampenda. <laughs> Jamani, ndio hivyo. Nashukuru sana Trisha. Ngoja basi mimi niondoke. Um, dereva wako yuko wapi? 
Ah, yule kule anachezea tu pikipiki. Trisha alichungulia kamona kwa mbali kijana akicheza na pikipiki. Jamaa anatimua vumbi tu wala hajui kama Trisha yuko mbea. Stress questionnaire. Analelewa mjini, anasubiri tu kuota kitambi. <laughs> eh hey, hey. Trisha akawa anampongea lakini wapi? Jamaa hamuoni, ndipo akamuliza Samati. Ni mume wako, maana jana niliona pale hotelini mkiwa mna <laughs> Ah, hapana, ni bwana wangu tu, naishi naye, tunasaidiana ila ninampenda. Ni mstaarabu anajua sana kuishi na mwanamke. Hana, yani mbwembe mbwembe na wanawake wengine. Kwa kifupi nilimpenda mwenyewe na najikuta nazidi kumpenda kila kwa kicha. Na ndo nakolea maana napata mapenzi ya dhati ambayo yani niliyakosa kwa muda mrefu. We, Samawati alijelezea kinaga ubaga bila kujua kwamba kadri anavyo msifia maulidi ndivyo anavyoumiza moyo wa Trisha. Haya basi sawa ni watake safari njema. Poa. Trisha alingia ndani akiwa anazidi kuteseka moyoni. Lichakuwa ana mwanamume mwingine tena. He. Sabadae Samawati na Maulidi walikuwa katika usafiri wanaelekea zao nyasa kama ilivyokuwa ada. Binti akasema, "Hivi, kumbe ni dereva mzuri kabisa. Sana. Nilikuwa naendesha gari la mkaa toka njombe mpaka da. Hmm. Sasa kwa nile gari yangu we, sio tu nanichukulia mzigo mpaka sokoni. Leseni imesha mda wake. Na kurinyu ni F70 na viposhoposho hapo lazima niweke laki kama Eni lazima niende kama laki hivi na sehemu sehemu. Sawa, sasikia. Mimi nitakupa hiyo pesa, ukarinu leseni. Alafu unaanza kwa dereva wangu ili kurahisisha kazi. <laughs> Itabidi nichukue room. Natamani niwe na maisha. Hivyo utafanya baadaye bwana, mimi nitakuwa na kulipa kila tripo. Basi hamna shida. Samawati alimtazama Maulidi, alafu akamlalia begani. Anajibebisha ili angalau azidi kupewa nafasi. Akamwambia, "Na hisi kitu kimeshaingia huku. Maana nasikia kama kuna kaotofauti tofauti mwilini." <laughs> Sawa, itakuwa vizuri. Wakati wao wakibebishana, Trisha alikuwa ameketi kitandani, kashika tama. Yale maneno ya Samawati anajirudia rudia kwenye ubongo wake. <laughs> Hapana. Ni bwana wangu tu. Naishi naye tunasaidiana ila nampenda ni mstarabu anajua sana kuishi na mwanamke hana mbwembe na wanawake wengine kwa kifupi nilimpenda mwenyewe na anajikuta nzidi kumpenda kila kukicha ndo nakolea maana napata mapenzi ya dhati ambayo niliyakosa kwa muda mrefu ah i see alivokuwa anaiwaza hiyo sauti ilivyokuwa inajirudia rudia kichwani na akajikuta anakuwa anaongea Alikuwa natoka na machozi taratibu hajui hata yanatokea wapi. Alichukua mto akaupiga kitandani halafu akasema, "Kumbe hukunipenda, umenisahau kabisa. Yaani uko bize kumpa mapenzi mwanamke mwingine." Alisema binti, yeye alikuwa hauni kwamba amemsahau hadi akatoka na Franki. Alijiona yeye yuko sahihi kabisa. Alifuta machozi na kusema, "Hata hivyo sikutaki, sikutaki, sikutaki mimi." Roho ilikuwa inauma. Aitamani hata asinge muona katika maisha yake yote. Nitakuonyesha. Binti aliongea huko akiwaza afanyeje ili aweze kumuumiza Maulidi. Basi saa 12 jioni, Franki airudi nyumbani kama kawaida yake, alafu alimkuta binti Kalala kadhofika kitandani. Akamchangamkia. "Hai baby. Vipi?" Trisha alisema huko akijinyosha kitandani na kujitathmini. "Safi tu." Franki aliongea huko akitazama jikoni. Yaani alivopaacha asubuhi ndivyo hivyo kulevyo. Kilichoongezeka ni samaki wawili wa bichi wapo kwenye sufuria. He, vipi leo hujapika? Na sijisikii poa. Haujisikii poa na umo. Mimi hata selewe. Yaani najisikia tu ovyo ovyo yani. Nimelala sana tangu asubuhi. Nilichoka sana usiku. <laughs> okay sawa. Kwa hiyo leo lakini awendi. Ya, si ndo mpaka kesho ndo naanza mchana. Okay sawa. Franki aliingia bafuni akaoga kisha akarudi na kujirusha kitandani. Alipojaribu kumgusa binti alikataa. Alikuwa ajisikii kwa karibu na mwanaume kimapenzi. Unajua msikilizaji mapenzi ni saikolojia. Mtu huwezi kumkataa hata mwenza katika ndoa kwa sababu ana stress za mchepuko. 
Hauko sawa. Hao asubuhi nilikuboa. Aliuliza Frank maana alikumbuka kwamba asubuhi yake walikuwa wamegombana pale hotelini mara tu baada ya binti kumwona Maulidi akilishwa kipande cha nyama. Hamna wala tena. Na hii ya ni mimi ndo nilikukosea. Hamna basi usijali. Naomba nikumbatie basi tupo mziki alafu tuje tunapika hizi samaki au la. Trisha alimsogelea taratibu akakumbatia. Lakini huwezi kuamini akili ya Trisha ilikuwa kuingine kabisa. Sasa baada ya wiki bwana, ikiwa ni siku ya Ijumaa jioni hivi, Trisha alikutana na Samawati sokoni. Samawati akampatia samaki kama zawadi alafu akawa anapiga stori mbili tatu. Leo mjini huko peke yako? Amna, <laughs> nipo na shemeji yako, amechoka sana. Kuna sehemu kapumzika. Wapi? <laughs> Unaulizia, hivi mnajuana au hapana hatujuani ila naipenda tu kapo yenu. <laughs> Yuko kule hotelini kwa siku ile amepumzika. Na sawa, mtoto wako vipi? Nyumbani anaendelea vizuri lakini. Aliuliza Trisha, maana yake mtoto Maulidi alikuwa amesharuhusiwa kutoka hospitali. Ndio, anacheza sana na wenzake. Hata shule anaenda sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumjalia afya njema. Haya hmm, sawa, ukienda basi kumuona mwambie dada Trisha anamsalimia. <laughs> Hamna shida. Ah, sawa basi mimi nikushukuru tutaonana Mungu akipenda. Hamna shida mdogo wangu. Plani kubwa Trisha alitaka kumuumiza Maulidi. Alikuwa hataki kuteseka peke yake. Alienda nyumbani kulala ila alijua asubuhi ikifika lazima atampeleka hotelini mtaalamu Franki kwa sababu ingekuwa ni siku ya mapumziko kwa watu wawili. Alipika wakala na kulala. Sasa ilipofika asubuhi saa 12 Trisha akaanza kumsumbua Franki. Bwana, amka tu tukanywe supu kule hotelini. Ah, baby. Hadi siku ya mapumziko kwa mshana mapema 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 kweli bwana, mimi nimechoka bwana. Bwana, twende. Ah. Amka tukoge basi. Mimi nataka nikakufanyie surprise. Ah. Bwana, twende hata saa tatu hivi. No, bwana Frank, amka. Binti alimsumbua mpaka jamaa kaamua kuamka. Walioga halafu wakaswaki na kuvaa vizuri hao wakatoka kuelekea hotelini kama ilivyokuwa imepangwa. Trisha alihakikisha ameketi kwenye meza moja na Frank alafu wakaagiza vya asubuhi. Hata hivyo haikuchukua muda sana. Maulidi pamoja na Samawati walishuka kutoka ghorofani wakaja kupata kifungua kinywa chini hoteleni. Ndipo Maulidi akaketi bila kupepesa macho. Trisha moyo ulikuwa na mwenda mbio. Akachukua kipande cha nyama maksudi kal. Ana namfanyia Frank kama Maulidi alivyofanywa siku ile. Lakini sasa Maulidi hakuona ila Samawati ndio aliona. Macho ya Trisha na Samawati yalipogongana, ilibidi Samawati amchangamkie. Trisha mambo. Ndipo Maulidi akageuza shingo na kumkuta Trisha pale akiwa na mwanume mwingine, tena wanaonekana kabisa ni wapenzi. Safi dada, kwema. Alisema binti na kutazama macho ya Maulidi yaliyokuwa yakimtazama bila hata kuonyesha kushtushwa na kumuona pale. Trisha kidogo alishangazwa na ile hali. Maulidi hakutaka hata kumchangamkia wala hakuonyesha kama ni mtu ambaye alishawahi kuwa naye kwenye mahusiano kipindi cha nyuma. We, airudisha macho pembeni na kumuuliza Samati. Vipi? Umeshagiza? Trisha akabaki anashangaa. Kwa nini jamaa hajali? <laughs> Kwa nini hashtuki? Eh? Sasa utamu wote wa kunywa supu ulimuisha binti. Alijua na mkomoa wanaume. <laughs> Kumbe mwanume mwenyewe hata amkumbuki. Na hata kichwani mwake hajamweka kabisa. Trisha alijisikia maumivu makubwa na alihisi amedhalilika. Aliacha zoezi lake la kunywa supu, akabaki anamtazama. Maulidi hana hata muda na ndo kwanza anakunywa supu taratibu huku akipiga story na samawati. Inauma eh? <laughs> Sasa baadaye Samawati na Maulidi walipanda juu ghorofani. Walitaka wapumzike weekend nzima pale mjini. Walipofika chumbani Maulidi akamuuliza. Uliniambia ameipenda kapo yetu ni yule msana pale? Ndio. Ndio Nisa alikuwa anamjali sana mwanangu Maulidi kipindi akiwa hospitalini. Aha. Vipi mnafahamiana? Au afu umejuaje kwamba ni yeye? Ahamna niliona jinsi mlivyochangamkiana nikajua lazima atakuwa ni yeye. 
Aliongea Maulidi huko akiinuka na kuvua shati, alafu akaingia bafuni. Unaenda kufanyaje tena? <laughs> Sikuoga, kwani huko bafuni wanauza nyanya au? Kuoga? Wewe umeoga asubuhi hii jamani? Ah, nilivokunywa supu nilisweti bwana. Mm, haya. Maulidi aliingia bafuni, akafungulia bomba la mvua, alafu maji akamwagikia taratibu huko akianza kukumbuka mambo mengi sana. Kumbe Maulidi alivomuona pale hotelini binti sio kwamba cha kushtuka no lakini alijizuia kwa kiasi kikubwa akiwa bafuni hisia zilimpanda alisikia hasira akapiga ngumi ukutana kusema shit alafu akavuta pumzi ndefu na kuinama bado maji alikuwa anamtirikia tu ina maana yule demu yuko mbea ndio kila siku anawasiliana na samawati ina maana Trisha siku hizi kaajiriwa mbea kwa nini anifanyia hivi? Alijiuliza na kuinua uso juu, maji akawa anamtirikia usoni, akawa anawaza taratibu. Ina maana na mwanaume siku hizi. Alijiuliza kwa hasira, alafu akaanza kutoka na machozi, lakini ilikuwa anaenda na maji kama ilivyo kwa samaki akiwa baharini. Alioga muda mrefu sana. Maulidi hakupenda kuonyesha maumivu yake mbele za watu. Oya, huyu ndio mwanaume sasa. Alijionyesha akiwa peke yake. Hakika ilikuwa ikimuumiza sana kisaikolojia. Alijisikia upweke na asiana bahati. Kwa hiyo baba yake alininyima yule mwanamke mzuri kiasi kile. Alisema mtaalamu kwa sauti ndogo kila alipokumbuka jinsi alivyokuwa anaangaliana naye pale hotelini muda wa nusu saa iliyokuwa imekatika. Ah, pumbavu kabisa. Bora nisingekutana naye. Alisema mtaalamu Sababu ya kujimwagia maji kwa muda mrefu sana, alitoka na kumkuta Samawati akiwa anaubembeleza usingizi. Maana usiku alikuwa na mekiki mikiki iliyomfanya silale vizuri. Maulidi hakuweza kuvumilia, akamuuliza. Huyu msana ndio alikupatia simu siku ile kule hospitalini? Ndio, si ndio tulimpelekea samaki kule itua. Aliuliza tena, "I say, hapo ndipo alipokosea kutaja mtaa aliokuwa akiishi mtoto wa kike." Maulidi alitulia kimya akashika tama. Huku akimfanya Samawati kuendelea kusinzia moja kwa moja usingizini. Sabada Maulidi kuhakikisha Sama amesinzia vizuri. Alinuka akavaa suruali na shati alafu akatoka spidi kuelekea nje ya hoteli ndipo akachukua pikipiki. Nipeleke tu kiongozi. Bas poa. Pikipiki litembea mpaka alipofika akashuka na kulitafuta geti la kinatrisha. Akagonga na alifunguliwa na mtoto mwenye miaka kati ya tisa au kumi hivi. Ujambo Jambo shikamo maraba hivi Trisha anakaa hapa yule dada mmoja hivi anafanya kazi hospitalini Ah mke wa Frank alisema mtoto lakini hapo ndo kabisa alikuwa anazidi kutonesha kidonda cha mapenzi Ya huyo huyo naomba muambie kuna mtu anamuita Sawa Yule mtoto alienda kugonga mlango wa Trisha ndipo akatoka Frank na kumuuliza Vipi James Eti dada yupo yupo Alisema Frank na kurudi ndani akamwita Trisha. Oh, naitwa huko. Na nani tena? James. Trisha alishuka kitandani na kusogea akafungua mlango na kutoka. Dogo James licha udogo wake, alishusha sauti na kusema, "Kuna mtu anakuita hapo nje." Trisha akashangaa. "Mimi?" Dogo akachikisa kichwa. Trisha alivaa ndala na kutembea hadi getini akachungulia. "Kuangalia hivi nje." Mamba huyu hapa amegesha mkono mmoja getini, alafu mwingine kashika kiono. Maulidi alinua macho akamtazama na kumuita. Trisha. Alisema huku akimwangalia, yani kadri siku zinavyosogea, ndio anazidi kuwa mzuri kupita maelezo. Maulidi, binti aliita huku akitoka na kufunga geti asije akasikika huko ndani. Maulidi alimtazama binti kwa sekunde nyingi bila kuongea chochote. Machozi yakimtoka na kutirika mashavuni. Mburu mekuji hapa. Trisha, umeamua kunyumiza. Kukumiza kivipi? Unafikiri sija shtuka? Unafikiri sija umia nilivu kuona pale hotelini? Inamano mamua kuja kunyonesha na huyo mume wako, sindi ya Trisha? Da, maulidi. Mnumbo ndoki hapa, misi ndoki Trisha. Maulidi aliweka mgomo. Na kumbuka mda huo alikuwa na uchungu sana maulidi na kufuta machozi. Machozi ni mengi. Mumivu aliokuwa na anayasikia siwa ya nche hee. Basi mwambia aje anyue kabisa. Kama alivyotaka kuniua baba yako ili mkae kwa amani. Maana mimi nimekuwa naye kuteseka tu. Maulidi. 
Binti alibaki tu akimuita jina, alafu akamvuta kwa nguvu, akampeleka sehemu ya mbali kidogo na pale getini ili asikutwe. Kwa nini umekuja huku sasa? Mimi nimekuona na mwanamke wako. Tena melala wote hotelini mdamu. Yaani mara nyingi sana. Afi yule ni rafiki yangu hata kama mimi kwa nilijua upo mbea. Trisha nimeumia sana mpaka nimelia. Hakulia sio tatizo. Mi naomba usurudi tena hapa. Afu endelea na maisha yako na mwanamke wako na mimi naendelea na maisha yangu na mwanume wangu. Maulidi alimtazama kwa hasira. Hakuamini yale maneno yanatoka kinywani mwa Trisha. Aliumia sana. Sawa, hakuwa na kitu cha kuweza kumtunza lakini alimpenda sana mtoto yule mwenye asili ya kinyakiusa. Trisha alimtazama Maulidi kwa muda wa sekunde kadhaa. Maulidi alikuwa amepungua kiafya. Hata uso ulionekana kutokuwa na furaha kama ilivyokuwa mwanzo. Hakujua tatizo limetokea wapi. <sighs> Maulidi alisonya kwa hasira, alafu akageuka na kuondoka zake kuelekea mjini tena kwa miguu. Trisha naye airudi ndani akamkuta Frank ameketi kitandani kanuna tayari. Ulienda wapi? Na uh, 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 kuna mtu nilikuwa naongea naye hapo getini. Mtu gani? Ni ndugu yangu tu mtoto wa mdogo Isaac. Eh? Huh? Mtoto wa mdogo. Au sio? <laughs> Kwa hiyo ndio mkaondoka. Sungu mkaribisha ndani sasa. Um, alikataa kuingia ndani. <laughs> Yaani unavoongea tu unaonekana ni mwongo. Haki ya Mungu ni ndugu yangu, ina maana uniamini au? Okay sawa. Frankie alitulia kimya. Lakini kikweli kitendo cha Maulidi na Trisha kuonana kwa mara nyingine ingeweza kuleta madhara makubwa katika mahusiano ya Frankie pamoja na Trisha. Mjini bata liliendelea kati ya Maulidi na mama Maulidi. Raundi hii walihamia Soweto kabisa kwa samawati alipokuwa amepanga nyumba nzima. Kulikuwa hamna uoga tayari tumboni kulionekana kuna kitu kimeanza kumsumbua samawati kwa sababu mwezi na wiki mbili zilikuwa zimesha katika. Mara nyingi Trisha na Maulidi walikumbana mjini wakiwa kila mmoja amefuatana na mpenzi wake mpya. Lakini siku moja Frankie alipata wasiwasi, akamtokea Maulidi njiani na kumsimamisha. Samani bro. Eh, bila samani. Hebu naomba nikuulize. Mm, uliza. Hivi kati yako wewe na Trisha Mnafamiana kivipi? Ah. <laughs> Nipokuwa na tu nijue ile ndo swali lako. Aliongea kwa matambo mtaalamu na kumshika Frank Begani. Sikia nikwambie kitu kimoja tu mdogo wangu. Mimi ni ex wa Trisha. Na mimi ndiye nimemkata utepe yule mtoto. Kwa hiyo usijione una demu. Kama alishawahi kukwambia kuhusiana na Maulidi basi ndo mimi. Alimaliza sentence akamwachia alafu akaendelea kutembea huku akicheka kwa dharau. Franki alibaki ameganda kama sanamu. Anamwangalia tu Maulidi alivyokuwa anatamba. Ndipo akajisemea moyoni. <laughs> Kwa hiyo kumbe ndio huyu. Ndio maana Trisha hileweki kabisa. Ilibidi twende nyumbani akapumzike huku akimsubiri Trisha maana alikuwa akienda mchana na Franki usiku. Trisha alipofika tu nyumbani hivi alipokelewa na maneno. Kumbe ndio maana ueleweki siku hizi Trisha. He, nini tena? Nimekutana na Maulidi. Ananioshea mbaya sana. Anatamba kwamba ndo alikutoa bikra. Kumbe ndo maana unifanyia vitu huko. Mmekutana wapi? Eh? Ni sawa kanitoa bikra. Sasa anafikiri ndo kigezo cha kunitoa kwako? Eh? Na anafikiri akishakwambia alifanya hivyo ndo nitarudiana naye mimi ama? Ah, achana mambo yako. Mbona tangu ulipomuona tumebadilika? Hata tukikutana naye yani huwa unakoswa confidence kabisa. Ah, Franky Nini? Niache basi. Unajua mimi sitaki maneno na wewe. Na wala sihitaji kurudia na huyo bwege mimi. Ah. Frankie alionekana kutokuamini maneno ya Trisha kabisa. Alihisi siku siwe nyingi lazima atasaliti watu. Kwa upande mwingine sasa mtalaka wa samawati ambaye anaitwa Idi Mponela, alikuwa amekaa na rafiki yake aitwaye Jumbe Bashiru, walikuwa kipiga story. Ah, ile mama Maulidi kaiva siku hizi. He, kudadadeki. Alisema Jumbe kaiva kivipi? Ah yani kanoga kinoma. Wewe kama lote. Kuna jamaa ndo anazunguka naye kila mahali. Ndio unasikia anakula na alalala kule Soweto. Alisema hivyo jumbe. Acha matani basi. Ni kweli alikuja hapa alikuwa amenoga lakini mimi mwenyewe huwa najipigia tu. Mwanamke ukishaza naye ni ngumu kukunyima utamu mdogo wangu. Alisema kwa wivu Idi Mponela licha kuwa ameshampa talaka miaka zaidi ya mitatu imeshapita. Ah ni kweli ese mimi mwenyewe mama Jafari nilimwacha kwa sababu hiyo hiyo 
ila akikutana baba mtoto wake anampa tu <laughs> nyoko zake kabisa. Eh ni bwana. <laughs> Idi alicheka sana. Kidogo Idi alikuwa ni mtu mwenye ukatili mwingi sana. Alisifika katika unyanyasaji. Hata sababu ya mtoto wake mkubwa ambaye ni Maulidi kulazwa hospitali kwa wiki tano mfululizo ilikuwa ni Idi alimtandika vyema kwa sababu dogo alimwaga sukari kilo. Hata hivyo baada ya kupewa taarifa kwamba kuna jamaa anakula ua lake la zamani, hakuweza kuvumilia. Baada ya jumbe kuondoka, Idi alimpigia simu mtalaka wake. Mama Maulidi. Eh, naambia unaendeleaje? Safi tu unasikia umeamua kumooa kijana, unalea tu siku hizi eh? Nani kakwambia? <laughs> Ulidhani Mr. Jua. Tabia yako ndio ile ile tu. Yaani utakubadilika. <laughs> Unawazimu wewe idi eh? Hivi unanionaje? Mimi na wewe tushaachana. Wadhani mimi si, 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 nani yani uwasipate hamu au kwamba uwasisikii hamu. Si upo na mke wako huko, umeoa. Sasa mimi unanifuatilia nini? Hebu naomba uniache basi na maisha yangu. <laughs> wewe nakwambia hivi acha umalaya. Hivyo mngese nini? Umalaya uache wewe sio mimi. Upo. Unaitwa na mimi. Ah bwana hemu achana mimi. Alisema binti na kukata simu kwa sera. Idi alifura sera. Alivuta sigara kwa fujo. Alafu jioni ilipofika akaamua kukusanya vijana wake watatu, waendesha bodaboda, alafu akaenda nao mpaka kule Soweto kumuonyesha binti yeye ni nani. Kwa bahati mbaya sasa walimkuta Maulidi jawabu na binti wa kazi wakiwa barazani. Wanaongea ongea. Idi akauliza Mama jawabu yuko wapi? Binti wa kazi akajibu. Amena dukani anarudi pumbavu kabisa. Alisema na kumnyoshia rungu Maulidi ambaye alikuwa amemshika jawabu. We, unafanya nini hapa? Aiuliza Idi huku akimtazama kwa hasira ndipo Maulidi akashtuka na akagundua kuna shari inaanza. Niki ni alipata gumizi cha ghafla hajui anatakiwa ajibu nini. Jawabu, ondoka hapa. Alisema idi kwa sera, tipo jawabu akamkimbilia binti wa kazi. Wewe ndiye bwingwa wa kutembea na wake za watu, si ndio? Eh? Bro, mimi acha ufala wewe. Huyu demu nafikiri kajizalisha mwenyewe. Aliongea idi akimsogelea Maulidi, alikuwa amekaa, akamtandika kwanza kibao. Maulidi akaanza kuona nyota nyota na kudondoka kutoka kwenye kiti hadi kwenye sakafu. Sasa binti wa kazi alibaki ameshika mdomo anashangaa kipi kimetokea. Bro, nini bwa? Kabla hajamaliza sentesi, Idi alimtandika rungu moja mgongoni. Maulidi akapiga kelele kama mweho. Mama! Alisema huku akijiviringa chini akiangaika kwa maumivu. Sasa wale vijana wengine wakamvamia na kuendelea kumshindilia mateke. Ngumi, fimbo, marungu, yani bila kujali unapiga sehemu gani ya mwili. Hakika maumivu yalikuwa ni makubwa mno huku matusi ya kila aina ya kitoka kinywani mwa watu hao. Sasa ilibidi binti wa kazi apige hoe na ndipo watu wakakusanyika na kumtoa Maulidi akiwa hoi ameshapoteza fahamu damu zinamtoka kila mahali. Boda boda na pikipiki ziliondoka eneo la tukio ndipo binti Samawati alikuwa nafika anashangaa watu wamejaa nyumbani kwake. Kuna nini jamani? Mama, baba jawabu kaja kampiga ankomao alisema hivyo binti. I, I, jamani huyu mwanume anataka nini jamani? Alisema Samawati akiweka mikono kichwani kwa kuchanganyikiwa. Maulidi alikuwa amelala chale kama mtu aliyekufa. Sama alimwahi na kumshika kamoita. Maulidi, mau. Lakini hakuitika. Eh, jamani, awaisho hospitalini huyo. Alisema wanaume moja. Jamani, hebu nomeni tupate usafiri. Sasa harakati zilianza kumpeleka hospitalini. Dakika chache tu akapata gari ya kujitolea akapeleka hospitalini alipofikishwa tu hivi katika hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Mbeya aliingizwa wodini na kuanza kupatiwa matibabu. Sasa aliyekuepo pale alikuwa ni Frank aliingia ya shift ya mchana. Alafu Trisha alipaswa kuingia shift ya usiku. Na Frank alikuwa anamjua. Lakini madaktari wasingethubutu kumwachia mwanafunzi asaidie kutoa tiba. Hivyo yeye aliangalia tu jinsi kazi inavyoendeshwa pale. Samawati alilia sana, alichanganyikiwa. Akatundikiwa dripu mtaalamu huku akiwa amepoteza kabisa usingizi kama aliyekufa. Saa baadaye jioni Frank airudi nyumbani akamkuta Trisha ameshajiandaa naye aende naye. Frank akutaka kumwambia chochote maana pia kulikuwa na ugomvi kati yao kwa sababu ya Maulidi. Waliagana na binti alienda hospitalini. 
Alipofika tu hivi alikuta majukumu yake ya kila siku ndipo nesi mmoja akamwomba amsaidie kwenda kubadilisha drip katika chumba alichokuwa amelazwa Maulidi. Binti alichukua ile drip kwa kibori maana aliona anapewa majukumu yasiyo ya kwake. Sasa yeye aliondoka bila hata kutazama jina la mgonjwa. Lakini alipofika alimkuta Maulidi akiwa amelala chali. Ametundikia drip na yupo na house girl ambaye Trisha alikuwa hamfahamu kabla. Huku Samawati akiwa kituo cha polisi anatoa taarifa la tukio alilolifanya idi na wenzake. Trisha alibadilisha dawa kwenye drip alafu akaanza kupiga hatua kuondoka aende nje ila kichwani likamjia wazo. Hmm. Hapa ninajifunza, yana ndoka hata sijui huyu mgonjwa kapata na nini. Alisema anogeuka akamtazama yule msichana wa kazi akamuuliza. Jambo, si jambo. Alisema binti na kisha kupeleka kichwa kwa mgonjwa. Alipotazama usoni hivi, alishtuka kidogo na kutoa macho alafu akasogea na kutazama vizuri. Alipotazama akagundua sio mtu mgeni kwake. Tena ndevu ni kama zile zile za Maulidi. Akasogea vizuri na kumtazama usoni, amepigika kisawa sawa. Maulidi aliita kwa mshangao kisha binti akamgeukia binti wa kazi. We, huyu si Maulidi huyu? Binti wa kazi akatikisa kichwa kumaanisha ndio yeye. Trisha alishtuka maana mwanume huyo alikuwa anatembea na roho yake. Alijikuta anaweka tray chini likalia parakatakata. Sasa akaketi kitandani na kumtazama vizuri. Amepata na nini? Aliuliza Trisha, huwezi amini licha ya kujua kwamba yule mwanaume ana mwanamke mwingine bado aliishi rohoni mwake. Alikuwa amemkaa kisawa sawa na kumtoa ilikuwa ni ngumu. Bila hata kutarajia machozi alianza kumtoka. Amepata na nini? Aliuliza huko akimtazama binti wa kazi. Hei anashangaa tu, Nesi analilia nini? Maana hakujua kuna siri kubwa. Eti, mmefanya nini Maulidi jamani? Mmefanya nini? Alizidi kulalamika na kumshika kichwani Maulidi hayupo. Roho yake imekaa pembeni kabisa, inasubiri muda wa kurudi. Au ikiamua iondoke mazima kabisa ikazikwe. Amepigwa, alisema binti wa kazi. Na nani? Nani amempiga Maulidi? Trisha alianza kumfokia binti kwa sira. Utafikiri yeye ndo amempiga wakati hakuna kabisa kitu kama hicho. Wewe, Maulidi, wewe umelala. Ah, no, hapana, amepotiza fahamu tu. Ah. Trisha alijikuta na pagawa. Na kuinuka akatoka haraka anaenda kule kwenye chumba cha daktari. Dokta, ni tena. Yule mgonjwa wa chumba kile anaumwa sana jamani. Anahitaji msaada wa haraka. Anatakiwa apone. Alisema binti huku machozi yakimtoka bado. Dokta akashangaa. Da, yani ya mapenzi jamani. <laughs> Sasa dokta alimtazama Trisha kwa sekunde kama kumi. Alikuwa jifta machozi tu. Daktari hailewi ni mgonjwa gani? Anamliza. Ikabidi aanze kutafuna kifuniko cha kalamu halafu akamuuliza. Mgonjwa gani huyo? Yule wawadi ya wanaume, kitanda namba saba. Mm, kwani nani yako? Mbona unalia? Binti alishika vidole kwa aibu halafu akatikisa kichwa na kusema hamna. Na alisema kwa aibu. Ngoja tusubiri basi amke, ndio tunaweza kumhudumia vizuri. Sawa. Trisha aliondoka kinyonge. Usiku ulikuwa ni mbaya kwake na hata kujikuta anashindwa kufanya kazi vizuri kama siku zingine. Kila mtu anafikiria imekuwaaje. Muda huo huo Frank akampigia simu, binti akapokea. Vipi? Safi, hapo hospitali nilikuendeleaje? Subiri nitakutafuta bwana. Alisema Trisha na kukata simu. Frank akabaki anacheka tu kwa sababu alijua kwamba binti ameshakutana na moto huko. <laughs> So Frank yeye kwa upande wake bwana alikuwa anafurahia maana aliona mpinzani wake akiteseka ndio akafurahi. Yaani ni sawa na shabiki wa Simba anavojisikia furaha pale wa Yanga anavoteseka au wa Yanga anavyokuwa na furaha sana pale wa Simba anapoteseka. Kwa hiyo furaha ya upinzani kumuona mpinzani hafurahi maisha. Sasa upande mwingine ni Marungu alikuwa anatembea kwa idi na kijana wake mmoja ambaye walishirikiana kumvamia Maulidi. Mana walikuwa kwenye mikono ya jeshi la polisi usiku ule lakini wawili bado walikuwa hawajapatikana kwani walikuwa wameshatoroka mjini Soweto ndani ya jiji la Mbeya. Sababu ya kuwa sweka sero ndipo Samawati alipata nafasi ya kuja na chakula hospitalini 
na alipofika alikuta binti wa kazi alikuwa nje kwenye kiti cha mapokezi ikabidi sasa ingie ndani akamkuta Trisha akiwa na mgonjwa kando mwa kitanda alikuwa namtazama tu kwa kisali kimoyo moyo asije akafa alipomuona samahati binti alinuka na kusema dada mdogo wangu uko hapa ndio vipi imekuwaje tena mbona amempiga hivi ah jamani huyu ni mtalaka wangu baba Maulidi ndiye ameamua kumpiga hivi tena amempiga tu kwa sababu ya wivu alisema samawati hey, kweli ndio hey, jamani nusu amuwe alisema binti unajua alikuwa anampenda Maulidi sio mchezo yani alikuwa anampenda sana sana sasa usiku ulipozidi samawati ilibidi aondoke akamwacha mgonjwa mikononi mwa daktari maana ye alikuwa na jawabu pamoja na binti wa kazi afu wote ni wadogo na hakujua fai nini kwa hiyo usiku kwenye saa nane, Trisha alikuwa ameketi kando ya mgonjwa ameshika mkono wake anauchezea tu huku akisema eh hey, Yesu wangu naomba muamshe Maulidi naomba muamshe bwana alisema mtoto wa kike sasa muda huo daktari yuko mlangoni anamchungulia binti vitu anavyofanya akasikitika na kusema huyu atakuwa anampenda sana lakini mbona kama vile ye na Frank ni wapenzi ina maana anapenda wote Aliongea huko akitembea kuelekea nje ya jumba la hospitali. Trisha baada ya kusali zake alienda chooni kujisaidia. Sasa wakati anarudi alimkuta Maulidi kakodoa macho kweli kweli. Yaani alikuwa anashangaa. Binti akashtuka na kumwahi. Maulidi umeamka. Ah, niko wapi? Aliuliza Maulidi huku akimshangaa binti usoni kama sekunde 30 ndo akamtambua. Ah, Trisha. Abe Ngoja nikuitie daktari. Alisema huko akitoka na kukimbia kumuita daktari. Sasa huku nyuma alimwacha Maulidi akiwa anajaribu kunyanyua mkono. Anashangaa maumivu ni makali. Ndio akaanza kuvuta kumbukumbu na kukumbuka mara ya mwisho alikuwa wapi. Ina maana niko hospitalini. Alijiuliza na kujaribu kuinuka, anaumwa kila mahali. Daktari alifika pale akamwoje hoje maswali na kumfanyia vipimo alafu akamwambia Trisha aondoke pale ndani asiendelee kukaa. Kwa nini dokta? Wewe nenda tu. Naomba basi umwache please dokta. Alisema Maulidi. Daktari aligundua kuna jambo linaendelea kati ya watu wale wawili. Ndipo akachukua daftari lake na kuondoka akawaacha. Trisha aliketi kando ya Maulidi halafu akamtazama. Ila Maulidi akawa anatazama juu dareni. Ndipo machozi akaanza kumtirika huko akilaumu. Kwa nini mimi nimemkosea nini Mungu? Nimekosea nini dunia? Trisha naye akaunga, naye akaanza kulea. Usilie Maulidi, mbona hivyo? Hapana Trisha. Nateseka sana. Kila nikikaribia kupata furaha, yanatokea mambo ambayo yanantoa kwenye furaha moja kwa moja. Naumia sana. Maulidi, alisema binti huko akimshika kichwani kwa kumbembeleza. Naomba uwe mpole. Maumivu yameumba kwa ajili yetu sote. Mimi stamani kuona machozi yako. Wewe ni mwanaume. Sawa. Mimi ni mwanaume, lakini nimeshazidiwa. Kila nikijaribu njia yoyote ya mafanikio, najikuta nangukia poa. Narudi kwenye sifuri. Pole, pole Maulidi. Unanifanya na mimi nileti. Usilie Trisha. Na. Aise. Bora tu mtu ufie aise. Kuliko kupata ya mateso. Nimeteseka sana. Sina mzazi na sina ndugu wa kutegemea baada ya kupoteza ada ya kwenda chuo cha sheria walinitelekeza ndugu wote Pole Maulidi usilie Maulidi ah, Naumia usijali ipo siku tutafanikiwa usiumie Nalia kwa sababu ya mengi usiwaze sana Maulidi unajua mpaka umekonda Asa kwa nini uliacha ile kazi yako ya mkaa Trisha Trisha huwezi kuelewa na hautoelewa. Machozi yalizidi kumtoka kijana wa watu. <laughs> Basi binti aliendelea kubembeleza. Ona, nikitoka hapo hospitalini sina pa kwenda kukaa. Sina nyumba, sina hata godoro. Naenda wapi mimi nikiwa mgonjwa hivi? Aliongea kwa huzuni sana kijana Maulidi, alishazoea maisha ya kuishi bila sehemu maalum. Lakini kipindi hiki alikuwa mgonjwa. Nani angempokea? Alijiuliza sana. Machungu alipozidi, Trisha aliondoka polepole pole na kumwacha peke yake aliye mwenyewe. 
naye alienda kulilia mbali. Sasa ilikuwa ni kama masehara lakini ni kweli na wazi kwamba baada ya Maulidi kupata ajali samawati hakuwahi kufika tena hospitalini. Hakuwa na nia ya kweli ya kumsaidia licha ya kwamba yeye ndiye chanzo cha Maulidi kupata tatizo la kupigwa na kuumizwa vibaya. Maulidi aliendelea kubaki hospitalini kila siku Trisha ndiye alikuwa akimhudumia chakula na hata vitu vingine. Hata hivyo hii hali ilipelekea deni la hospitalini kufika hadi laki saba kwa kipindi chote alichokuwa pale pamoja na matibabu angalau alikuwa na uwezo wa kulilipa hiyo pesa hata kidogo vile vile ugomvi mkubwa ulizuka kati ya Trisha pamoja na Franki kila mara Franki ailalamika kwa nini ukaribu wa Trisha na Maulidi unazidi kuwa mkubwa wakati wao wameshaachana kitambo hivi Franki kwa nini unakasirika kila siku sitaki msaidie huyo Maulidi jamani ndio hivyo kwanza nikwambie kitu tangu kukutana naye yani hunisikilizi chochote yani ninachokuambia chochote hunielewi Asa ni kusikilize nini? Hivi na roho ina gani wewe? Ina maana mtu akipata matatizo huwezi kumsaidia? Kwa hiyo pale hospitalini huyo ndio ambaye umemuona yani ana matatizo peke yake si ndio? Mbona usaidie wengine? Bwana mimi naomba niache bwana. Yule mimi namjua toka muda tu. Ndio maana nampa attention yote hiyo. Eh, eh, poa, endelea kumjua. Alisema Frank kwa hasira huku akimwangalia binti anavokunja nguo za Maulidi alizokuwa amekuja kuzifua pale nyumbani. Sawa. Trisha baada ya kumaliza hiyo shughuli alianza kupakulia chakula kwenye kikontena. Alihitaji kumpelekea lakini baada ya kupakua tu hivi, Franki alikishika kikontena na kukitupa nje chakula kikamwagika kule. Akaona itoshi akabeba na sufuria, akatupa nje kikamwagika kule chakula chote. Franki binti alimuita kwa sera huku akimnyoshia mwiko. Mjinga nini? Yaani chakula upike kwangu halafu mpelekea wala yako alisema mtaalamu yani nusu tu binti ampige na mweko lakini alisita maana alikuwa ana nidhamu ya hali ya juu. Frank sasa akaona udhaifu wa binti akaamua kuvuruga na zile nguo binti alizokuwa amezipanga vizuri. Trisha akajikuta ameumia mpaka akatoka na machozi. Yani hasira zilikuwa ni nyingi sana. Hakujali sana. Alienda akaosha kikontena, akaweka kwenye mfuko, akazikusana na zile nguo halafu akaondoka pale nyumbani. Sasa Trisha alipita hotelini na kwenda kununua chakula, halafu akampelekea Maulidi hospitalini. Maulidi alikuwa na nafuu kabisa. Licha ya kuchechemea, alikuwa anaweza kuketi vizuri tu na hata kula peke yake. Usoni alikuwa na makovu kibao, binti akamtazama kwa hisia na kumwambia. Kuna dawa nitakuletea jioni. Ukipaka tu makovu yote anaisha, unakuwa kama zamani. Maulidi alimtazama Trisha usoni. Bado alikuwa ni chaguo sahihi katika maisha yake. Alijikuta anatoka na machozi alafu akamwambia, "Trisha, asante kwa unavojali." Alisema na kufuta machozi. Binti akatoa kitambaa na kumfuta usoni. "Usijali, mimi nipo kwa ajili yako." Anyway, nimeruhusiwa kuondoka. Kweli? Ndiyo, lakini sijui inaenda wapi. Nitamani endelee kubaki hapa mpaka niwe mzima kabisa kama zamani. Ila kila ninazidi ukaa hapa basi deni linazidi. Kwa nini imefika shingapi? Laki saba ni 49. Ndio. Sasa itakwaje? Hamna namna Trisha. Naamini unaona mateso yanapitia. Naomba unisaidie na ndoke hapa. Sasa jamani mimi nakusaidiaje? Mimi sina hela eti. Maulidi ningekusaidia kia Mungu tena. Basi usijali. Maulidi, usiumie sana sawe, nakupenda. Najua unanipenda. Lakini upande mmoja najuta kwa nana wewe. Na upande wa pili Nashukuru kutana wewe katika maisha yangu. Sikwa ni unajuta kuona na mimi Maulidi. Trisha. Mi kama binadamu siku zote natamani niishi maisha marefu. Maana nimeumbwa roho ya kuogopa kifo. Ndio maana nashukuru kuonana na wewe katika maisha yangu. Maana umenifanya mpaka leo nipo hai. Ke vipi Maulidi? Lakini kwa mateso mbaya nimepitia tangu niliponana na wewe kwa kweli bora nisingekuona. Ungekuta leo hii mimi ni marehemu. Aliongea huko akilia sana. Mtoto wa kiume ilikuwa ni kama vile ni msibani ukimwona. Lakini machungu hayana mwenyewe. Mtoto wa kiume machungu alimfika kooni. Maulidi bwana, mimi sikuelewi hata. Trisha. Naomba nikuambie kitu kimoja. Naambia tu siku ya kwanza ulipokuja kulala kwangu. Nilikuwa najiandaa na safari kwenda na marafiki zangu njombe lakini ulinifanya nikabaki kwa sababu nilikupa thamani kubwa kuliko kazi yangu. Nisamee kwa hilo Maulidi. 
na huku nikosea hata chembe. Kwa sababu siku ile marafiki zangu walienda wakapata ajali na walifariki wote kwa pamoja. Wewe. Ya. Ndio hivyo. Yaani kama usingekuja, basi ungekuta nami nimeshafariki muda mrefu sana. Maulidi jamani usilie sasa, kwa hiyo alikufa. Ndio. Na ndio maana muda mwingine na kuona wewe umebeba nyota maisha yangu. Bila wewe ungekuta nimeshasaulika. Nashukuru sana. Usijali kula basi. Zilikuwa ni story zenye kujenga hisia kali za maumivu kwa pande zote mbili. Kila mmoja aliumizwa na story zile. Sasa Trisha aliondoka hospitali mida ya saa kumi. Alikuwa ameshaomba ruhusa ya kutohudhuria usiku ule. Alimpigia simu baba mdogo wake aitwaye Isaac. Baba mdogo shikamo, maraba mtoto mbaya. <laughs> Bwana, ubaya wangu ni tena jamani baba mdogo. Yaani kwa hiyo kuja kunisalimia tu mara moja kuona ndio inatosha, si ndio? Hivi umenifanya natenda dhambi kila siku kumwambia baba yako uongo. Anyway, unaendeleaje mwanangu? <laughs> Salama tu baba mdogo. Nataka sasa niamie huko kwako maana mimi nimechoka kuisha rafiki yangu. Anaikorofisha sana. Mm, kweli. Ndiyo, nitapata nafasi. Of course yes, njoto. Sawa, nataka nijiandae hapa nije leo jioni. Sawa, siari mwanangu. Asante ba mdogo. Trisha alienda nyumbani, akamkuta Franki amejifungia ndani, akamgongea. Franki? Franki? Wa Franki nifungulie basi. Franki alikuwa kimya. Trisha akasogea dirishani na kuligonga. Ndipo Franki akapunguza sauti ya redio. Nini? Franki aliongea kwa Jewry. Nomo nifungulie. Ah, unasumbua bwana. Alisema kwa hasira kisha akafungua mlango. Trisha aliingia ndani, akaanza kokota kila kilichokuwa cha kwake. Alikuwa anashindilia kwenye begi. Vipi mbona unapanga vitu? Mimi ni mamoni niondoke bwana. He, kuno enda wapi? Hivi wewe ulidhani sina ndugu kumbea. Uliona ulichonifanyia asubuhi ni kitu kizuri sana eh? Alafu hata sasa hivi na ku, yani na kugongea mlango unakausha ni kama unisikii tu. Maana yake nini? Si maana yake utaki usumbufu. Basi baki na geto lako. Mimi naenda kwa ndugu yangu. Eh, yamekuwa hayo tena. Bwana mimi naomba niache. Binti alimaliza na kuzidi kujiandaa mpaka akamaliza. Sasa baada ya kuamini kila kitu kimekaa sawa, binti aliondoka bila hata kumwaga akatoka nje ya geti na kuita bajaji impeleke forest. Sa baada ya muda binti alifika kwa ba mdogo wake, alikuwa anapajua, japo alimkosa lakini alimkuta mkewe akiwa anapika chakula cha usiku. Waliongea mengi, alimkaribisha sana sana na alikuwa ameokoka mno. Sasa usiku saa mbili bado Maulidi alizunguka katika ubongo wake. Alikuwa anapata tabu sana kwa sababu ya mwanaume yule, yani hakujua kwa nini amemtawala kiasi kile. Sasa mtoto wa kike alijikuta anapata shida. Maulidi alikuwa hana simu na ilikuwa imepotea siku ile alipokuwa anapigwa na idi. Trisha aliyoyeseka. Hakuweza kumpelekea chakula kwa sababu alikuwa mbali kidogo na pale alipokuwa hospitalini. Vile vile alikuwa kwa ba mdogo hivyo kutoka toka isingekuwa kitu rahisi. Kwa sababu lazima uonyeshe nidhamu kwa ndugu. Sasa Trisha hakuweza kuvumilia. Alichukua simu akampigia nesi moja ambaye alikuwa zamia usiku ule. Alikuwa anaitwa Flora Ngoma. Madam Flora, alisema Trisha baada ya Flora kupokea simu. Yes, how are you? I'm fine. How about you, my dear? I'm fine too. Samani dada Flora, eti upo hospitalini? Ndiyo, niambie. Anaomba basi kuongea na Maulidi, kuna kitu cha kumwambia hapa. Sawa, ngoja basi nipeleke simu. Okay. Trisha alikata simu. Ndipo Flora alipoenda kule wodini kumtazama akakuta jamaa ameketi anawaza sana. Maulidi ujalala. Ah, siwezi nikapata usingizi. Nitapataje sasa usingizi kwa mfano? Hmm, sawa. Trisha anaomba kuongea na wewe kwenye simu. Oh, sawa. Flora alimtumia ujumbe binti Trisha ampigie na yeye alifanya hivyo kwa haraka. Sasa ikabidi Flora amwache aongee peke yake akiamini lazima kuna mambo binafsi wanataka aongee. Maulidi umeshindaje? Niko poa tu naambia. Ah, mwanzako nimekaa hapa na kuwazia tu wewe. Na mambo ambayo unapitia magumu. Vipi sasa itakuwaje? Kuhusu nini tena? Sikusu wewe kuondoka, maana najua unatamani kuondoka na una hela. Ah, hilo usijali. Wewe waza tu mambo mengine. Wala mimi nisikuumize sana kichwa sawa eh. Wesoma kwa bidii umalize wewe daktar. Na mimi nitakuwa daktari mzuri sana. Maulidi jamani, kwanza umekula? Nimekula, niko vizuri. 
Maulidi aliamua kumjibu vile lakini kiukweli tangu mchana hakula chochote. Kwani hakuna kumpatia. Sawa, samani nimeshinda kuja niko mbali. Huko wapi? Niko huko kwa mdogo maeneo ya forest huko. Ila kesho asubuhi nitakuwa hapo nitakuletea chakula sawe. Sawa. Nakupenda sana eh. Binti alijibebisha. Alikuwa hafurukuti kwa mwamba hata kidogo. Asante. Nakupenda pia. Alisema Maulidi lakini hakutaka kumpotezea muda binti. Aliamini sio type yake tena. Sasa baada ya kupata simu mtoto kike roho ilizidi kumoma. Kikweli Maulidi alikuwa anahitaji misaada mengi. Maana hakuwa na pesa kulipa hospitali, hakuwa na sehemu ya kushukia na hakuwa na kazi. Kwa hiyo ilimuia Trisha vigumu kuweza kumsaidia lakini aliamini anaweza kwa njia yote ile. Trisha bila uoga alimpandia baba yake hewani na kuanza kuongea naye mambo mengi. Lakini mwishoni binti alimpiga kizinga baba yake. Baba, huko baba mdogo ni mbali sana na hospitali. Kwa hiyo Ah, nilikuwa naweza kupanga karibu na mjini kwa ajili ya kujisomea na wenzangu. Mm, Trisha. Kwa nini kubaki da? Hamna baba, mimi nishakwambia sababu. Ah, ya bwana, kwa hiyo unahitaji kupanga, ushapata chumba. Hapana, sina hela dadi. Nilikuwa naomba unisaidie nipange, naomba nitumie hela. Kiasi gani kinahitajika? Ah, huku kidogo vyumba sio ghali sana ila cha 1080 kitanifaa sana kwa hiyo nilikuwa naomba kama milioni mbili babangu ili niweze kupanga ah, sawa basi amna shida kesho asubuhi nitakutumia mzee kwake kutuma pesa kama hiyo ilikuwa ni pesa ndogo kabisa wewe nadhani unaweza kama umeshtuka binti kutaja milioni mbili mm, kodi ya muda gani hiyo lakini kwa huyu mzee pesa hii ilikuwa ni ndogo sana. Thanks daddy. God bless you. Sawa. Uh, lakini ufikirie pia biashara zako, unaambia kama unaweza kufanya tufanye. Hata uweze kuendelea kupata pesa za kubinafsi. Sawa baba nitafanya hivyo. Okay, good night. You too daddy. Binti alikata simu akafurahi sana. Baba yake hakuwa na ubahili wa kipare. Alitirika tu pesa ilipohitajika lakini kichwani binti alikuwa na lengo la kumsaidia Maulidi atoke pale hospitalini akapate na sehemu ya kukaa. Sasa kesho yake saa 12 asubuhi Trisha alikuwa ameshajiandaa kuelekea mjini kwa ajili ya jukumu lake la kila siku. Ndipo akamtumia ujumbe baba. Good morning daddy. Please remember the promise. I love you. Alisema mtoto wa kike kumkumbusha baba yake antumie kiasi cha fedha halafu aliaga nyumbani kuelekea mjini. Sasa kwa kwenye gari alisikia ujumbe kwenye simu. Alipoangalia hivi, alikuwa ni baba amemwekea kiasi cha shilingi milioni mbili na laki tano kwenye akaunti yake. Alifurahi sana. Alipofika mjini alinunua dawa moja ya kondoa makovu katika farmasi kubwa pale mjini, alafu alienda nayo hospitalini akampatia Maulidi. Alipofika bila hata kwenda kumwona daktari, binti alipita kwanza kwenye chumba ambacho Maulidi alikuwaepo. Na nia yake kubwa ilikuwa ni kumsalimia na kumweleza kwamba atamlipia pesa zote na atampa maisha pia ya kuanzia pale mjini. Sasa hii yote binti alikuwa anafanya kwa sababu ya mapenzi, si kingine. Aliamini mapenzi ni kumfurahisha unayempenda. Binti aliingia moja kwa moja hadi katika chumba kile lakini akumkuta mgonjwa wake. Alibaki kuangalia tu na wagonjwa wengine wakabaki wanamshangaa. Sasa yeye akajua labda atakuwa yuko wani, kwa hiyo haraka katoka. Ngoja nitakuja baadaye alisema kwa furaha na kuelekea ofisini lakini njiani akakutana na Nessie akamuuliza Kwa hiyo kaamua mtoroshe Trisha akashanga na kuuliza Ni mtoroshe hm, ndio ah, Ni kama ni mtoroshe nani He, Si Maulidi ah, Maulidi kwa ni Maulidi katoroka Aliuliza binti kwa mshangao He kumbe ujui alisema Nessie na kuendelea na safari zake Kwa kifupi alipata simanzi mtoto wa kike baada ya kuambiwa vile lakini alitaka akathibitishe kwa daktari mkuu akamfuata ofisini Dr. Shikamo maraba kwema aliuliza daktari huku akiuma mfuniko wa peni kama kawaida yake ah kwema alisema kwa wasiwasi ndipo daktari akatabasamu <laughs> hivi yule maulidi ni mtu wapi mimi sijui ile ita ametoroka na nikakwambia Adela <laughs> nilijua tu vijana wengi wa style ile lazima watoroke tu Amaondoka sangapi? 
Ah, usiku kama nilivyopewa taarifa. Kwani walinzi walikuwa wapi? Hm. Yaani hata si leo taratibu huu ulileta na nani? Sawa, tutafuatilia kama atapatikana. Ila najua ni mtu wako na unajua alipo. Haki ya Mungu, Dr. Mimi sijua alipo kweli. Haya bwana. Alisema dokta kwa kukata tamaa. Basi ilikuwa ni siku ya simanzi tena kwa mtoto wa kike. Alikuwa hajui kwa nini kila mara penzi lake na Maulidi linapokolea basi ndio huchoropoka na kukimbia kabisa katika uso wake. Aliumia sana. Sasa alitoka nje akakaa chini ya mti peke yake akawa nawaza mambo mengi sana kuhusu na Maulidi. Hakujua mtaalamu kaamua kukimbilia wapi tena. Hivi kwa nini unakuaga na tabia za kupotea bila taarifa? Eh? Hmm? Sungeniambia tu unaondoka nijue. Ah. Au kisa mimi nakupenda. Alizidi kuongea mtoto wa keke roho ilikuwa ikimchoma sana. Ya nini mtoto mdogo kujifia na pressure kisa mapenzi? Alijaribu kujiua kwa namna yote lakini kiukweli ilikuwa ni hali ngumu sana kuzoea kuishi bila kumuona Maulidi kwa mara nyingine. Alikuwa anatamani kuwa naye katika maisha yake yote, lakini amepotea kwa mara ya pili. Mimi nitakuona wapi? Ina maana wewe hunipendi kama mimi ninavyokupenda. Ndio maana rais kwako wewe kutoroka na kwenda mbali kila saa. Ah. Aliongea kwa sauti ambayo ilionyesha kusikitishwa na mapenzi wakati wote. Kikweli Trisha alikuwa amekufa ameoza na sababu alikuwa hajui ni ipi. Unaambiwa baada ya Maulidi kuondoka tena ilipelekea binti kuumwa siku nzima. Yaani yupo alikuwa ni yupo legilege tu mpaka dokta alipomwonea huruma akamwambia aende nyumbani akapumzike. Satrisha alipanda gari na kwenda nyumbani. Bado alipata mawazo ya kishetani na hata kuamua kumtumia ujumbe samawati, akamwomba namba ya Maulidi kwa sababu aliamini bado hajaifuta licha ya kumtelekeza hospitalini kwa zaidi ya wiki mbili. Sasa samawati wala hakujibu ujumbe wa Trisha. Joni mida ya saa 12 Trisha alipita katika mtandao wa Instagram alikuta chapisho lilochapishwa na ukrasa wa Jamii Forums likiandikwa hivi akutwa amejinyonga mstoni chanzo ugumu wa maisha unaambiwa moyo wa Trisha ulipiga pa maana hiyo taarifa ilionyesha mkoa tukio lilipotokea ni mbea sasa kwa haraka haraka alihisi ni Maulidi alisoma maelezo ya haraka haraka mwili wa kijana nikadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 29 hadi 31 jina alijafahamika bado wa kutwa katikati ya vichaka vya kela akiwa amejinyonga huku akiacha ujumbe kwenye karatasi kwamba katika maisha yake ya kuwahi kufurahia isipokuwa mara moja tu siku alipofaulu kidato cha nne aidha kijana huyo alihusisha umaskini kumpelekea yeye kujinyonga Jesus Alisema mtoto wa kike huku akiweseka kwenye gari hajui afanyeje alijikuta machozi yake mtoka anateseka hakuwahi kupenda tena ndipo akampigia simu samawati lakini samawati alikuwa busy muda wote binti akagundua kwamba amemblock kabisa ikabidi azime simu ya biria moja ndipo akampigia samawati akapokea dada shikamo maraba nani mitrisha please naomba niambie kama unamfahamu Maulidi alipo maana ametoroka hospitalini mimi sijui please naomba nitumie namba yake nimtafute ah haipatikanagi hii nilionayo eh jamani uwe Alisema Trisha huko akikata simu. Alikuwa ameshapatwa na wazimu kabisa. Alikuwa kama amechanganyikiwa mtoto huyo. Hakika alikuwa na wengi lilopitiliza. Sasa alipofika nyumbani alishuka kwenye gari, akakimbilia nyumbani haraka na kuingia chumbani, akajifungia halafu akapiga magoti. Oh Yesu, roho yangu hii, msaidie Maulidi huko alipo. Awe salama, mimi nampenda eti. Alisali huko akilia kabisa. Hajui amepatwa na nini mwanamke yule. Alifanya jitihada zozote za kumpata lakini wapi binti alikuwa hampati Maulidi alichanganyikiwa Sasa siku zilisogea zikasogea na kutembea kwa kasi hadi wiki mbili zikawa zimesha katika Trisha akawa ameshaanza kusahau maswahibu ya mapenzi kabisa na hakutaka kurudiana na Frank Aliamua kuwa serious na maisha kabisa na alichoamua kufanya ni kukomaa na kilichompeleka Mbea kuliko mapenzi Trisha alimfuata kijana mmoja dalali. Akamtafutia chumba karibia na mjini ili aweze kufanya kazi kwa amani. Alitaji pia kujifunza kujitegemea. Kwa bahati nzuri alipata chumba na maisha alisonga mbele. 
ni kazi, kusoma na sala kwenda mbele. Alikuwa hana haraka na mapenzi tena. Alijiona alipokuwa anaweseka usiku mzima bila hata kumpata aliyekuwa anampenda. Siku zilizidi kutembea mpaka mwezi ukakatika. Trisha akawa amesahau kabisa masuala ya mahusiano. Yeye na Franki waligeuka maadui. Ni salamu tu na kupitana. Watu hawakuamini kwamba ingekuwa hivyo. Sasa siku moja Frank alimtumia message binti na kumuliza. Ina maana kweli Trisha ndio imeshabaki kuwa story. Trisha akajibu, "Ndio, mimi siwezi kurudi kwako tena. Hapa moyoni mwangu nimegundua kuna mwanume mmoja tu. Asipotokea sitakuwa na mwingine. Na akijitokeza ninambebea tu mimba." Ndio. Mwanume mwenyewe inawezekana amejiua kweli. Maana nilipomtorosha pale hospitali usiku, alikuwa akidai kwamba hawezi kuishi na stress zote hizo. Hebu acha ujinga wewe. Hata kama amefariki, mimi siwezi nikawa na wewe. Alafu kumbe wewe ndio uliyemtorosha. Mjinga sana wewe. Ili asiwe karibu na mimi, si ndio? <laughs> ndio ukome, pumbavu wewe. Na siwezi kuwa na wewe sasa. Ah, hata kama usipotaka kuwa karibu na mimi, kwani kipi nisitokijua kwako? Eh? Uchafu wako wote na ujua. Alisema Franki maneno ambayo nusu ya mtoe roho binti. Akawa mpole. Sasa huo uchafu ndo hautoona tena. Na nombo ni heshima. Sitaji maneno na we Franki. Ah, kwendra. <laughs> Mimi mwenyewe ningekutaka ningekuacha uhame, eh? Hm, unanitaka. Ndio maana unanitafutaga tu kila siku. Ah, mimi nakutafutaga tu <laughs> nikupime tu. Kumbe una akili Trisha. Trisha kwa sira alibrok ile namba ya Franki. Alafu akajila za kitandani. Alikuwa na hasira kweli kweli. Aliona jinsi gani mwanaume anadharau pale anapokutumia, alafu baadaye mnagombana. Aliumia sana Trisha na kujikuta anakuwa mdogo kama Pirton. Sasa akiwa amejilaza kitandani mara akasikia ujumbe kwenye simu. Akaivuta simu na kufungua akakuta ni wanamba mpya. Ilikuwa hivi, mambo mrembo. Trisha akajibu kwa mkato. Poa nani? Yaani hiyo poa nani alijibu tu P alafu N A N. Kwa hiyo lisomeka poa nani? Na yote haya alichangiwa na stress alizopata kutoka kwa Franki. Pindo nini? Siujibu tu kisomi bwana. <laughs> Oye unasikia? Kama umetuma useme mimi sijasoma kuja kujibu meseji zako kama utaki kujitambulisha basi kausha bwana kimya. Mimi na stress zangu. <laughs> Pole. And I'm sorry for all. Mimo lady. Hii message ilisababisha binti akaketi kitandani bila kutarajia, halafu akauliza. Maulidi? Ndio. Nimekukumbuka leo nikasema nikutafute. Mm, bwana. Binti alijikuta amerudi kwenye mudi ghafla. Akajaribu kuipiga ile namba mara ya kwanza lakini haikupokelewa. Sasa Trisha alishtuka na kuhisi labda ni Franki anamjaribu kwa kutumia namba nyingine. Alimtumia ujumbe Mbona upokee simu? Kwanza wewe sio maulidi. Ha, ngoja na kupigia subiri kidogo. Alisema huyo mtu kwa SMS. Binti alisonya tu, akijua kabisa sio maulidi aliyekuwa anamtafuta. Wala hakuijibu ile message. Aliingia tu kwenye mtandao wa TikTok, akawa anaangalia angalia video ili aburudike kidogo. Sasa ilikuwa ni kama sihara, lakini baada ya dakika kumi, yule mtu alimpigia Trisha, alipokea. Hello? Hello mambo. Ilitoka sauti upande wa pili kweli ilikuwa ni ya Mauridi. Ilifanya moyo wa binti udunde kwa kasi ya ajabu. Poa. Uko poa, nimekumisa sana. Ma Mauridi. Mauridi. Mauridi, nimekuita mara tatu. <laughs> Najua huamini. Siamini kivipi? Mi kwanza umeniudhi bwana umeni kera. Sikutamani hata unitafute. Alisema binti akijifanya eti alikuwa hatamani jamaa mtafute. Wakati alihangaika muda mrefu sana kujaribu kumpata. Ah, samani. Najua labda nili kabla hajamalizia sentence simu likatika. Na kilichofanya sasa ikakatika ni salio liliisha kwenye simu ya Maulidi. Sasa Trisha na asila zote akapanda hewani. We mbona umekata simu? Dakika zimenishia bana. Ehe, kwa nini ulitoroka? Unajua mimi watu wanasema eti ndio nikutorosha. Unajua nimeteseka kiasi gani kuangaika kukutafuta ulipo. Hivi unajua nimefikiria mambo mangapi mpaka nikaisi wewe umekufa. 
Kweli Maulidi mimi ni wa kunifanya nikose amani jamani. Mimi ndio kunitesa kila wakati. Alisema binti kwa sira tena akilia. Nisamae Tresha. Labda nimekuwa tatizo kwenye maisha yako. Lakini kikweli na nashukuru sana kwa mambo ambayo umekuwa ukinifanyia. Leo nimekuwa mzima wa afya na ninapambana kutafuta riziki. Ninakumbuka sana. Please nisamee. Ulijua hali niliyokuwa nayo pale hospitalini. Sikuwa na chaguo zaidi ya kukimbia tu. Da. Kwa hiyo ikimbilia wapi wakati ulikuwa wewe ni mgonjwa? Aliondoka nikaenda kwa wanangu ambao tulikuwa tunafanya nao uvuvi kipindi cha nyuma. Kwao nikakaa pale kwa muda mrefu mpaka nikapona kabisa. Sasa hivi mguu nauma kwa mbali lakini nafanya kazi vizuri. Kwa hiyo uko wapi? Niko Kiela. Kiela, mbona mbali? Mimi siamini kama wewe ni mzima eti. Nataka nikuone tu kwa macho hivi. <laughs> Usihangaike bwana. Wewe pambana tutaonana tu. Alisema Maulidi hivyo binti akaja juu. Hivyo wewe haunipendi eh? Hivyo nakuaje kirais rais tu yani uniambie kwamba eti nisangaike? Eh? Ungekuwa naumia kama mimi au ungekuwa unanipenda basi ungetamani hata kuniona tu lakini sawa bye Binti alisema kwa sera Samani nakupenda sana basi sawa kama unataka tuonane njoo mimi sijaukataza natamani kukuona pia Bwana mimi ushaniuzi bwana unaonekana kabisa ni hata unimise hai <laughs> nakumisi njoo please ila mimi naogopa kuja huko mjini si unajua hata niliondoka na den la watu <laughs> Sawa mi weekend hii nakuja utanielekeza. Si unapatikana kwa namba hii? Ndiyo, nitakwambia. Okay sawa. Mimi nimebaki naangalia picha zako tu. <laughs> Bora wewe. Mimi hata picha sinaga. Ukija nletee picha basi maana natumia simu dogo. Safisha picha unletee sawa eh? Sawa. Lakini kwa namba yangu umepata wapi? Ah, siku ile ulipompigia ile nesi pale hospitalini, ukamwambia nipe simu ndo. Niliandika kwenye karatasi yangu hapo. Mhm, <laughs> <Uye> mtundu. Hapana, <laughs> ni kwa sababu wewe ni mwanamke wa kipekee kwenye maisha yangu. Mm, sawa bwana. Ilikuwa ni safari ya matumaini, hatimaye mawasiliano yarudi kati ya wawili waliokuwa wakipendana sana. Trisha alipanga safari yake vizuri hadi ilipofika siku ya Jumamosi. Aliamua kujiandaa vizuri. Alibeba zawadi kadhaa, akapanda gari pale nane nane na kuingia Kiela kwa ajili ya kwenda kumtafuta Maulidi. Ilikuwa ni safari ndefu lakini ilikuwa ni safari yenye matumaini kidogo kwenye maisha yake. Aliamini akishahakikisha kwamba Maulidi yupo hai na ni mzima wa afya, basi angeridhika kabisa na hata kujisikia vizuri zaidi. Alimpenda kweli. Safari iligota Kiela. Giza lilikuwa linaingia ingia, binti alichoka nyanga nyanga, baridi ni kali maeneo yale. Ah, mbona ni mbali hivi? Ah, ni mbali sana lakini karibu sana. Bwana nimechoka. Nilijua nitakuja na kurudi. Ha, pole utaondoka kesho. Sasa mimi nitalala wapi? Asi ninapolala, tutalala wote au vipi? Trisha alimtazama Maulidi alafaka cheka. Alionekana ile sentensi ya kulala wote ilimfurahisha kidogo, maana ni muda alikuwa amemisi sana. Makovu yamepungua usoni lakini kila siku mwili wako unazidi kupungua Maulidi. Ya, maumivu ni makali ya maisha. Ila nitarudi kwenye mstari soni. Mm. Unafanya kazi ya uvuvi tu? Ndiyo. Kwa unapata hela sasa? Ndiyo, najikimu. Basi, muda huo anaongea hivyo, walikuwa kitembea tembea kando ya barabara na upepo ulikuwa ni mkali sana. Trisha alimdandia. Wakajikuta wote wana hema kwa nguvu, hamna kitu kitamu kama hicho. Maana kila mmoja alimisi mwenzake. <laughs> Twende basi ukale. Alisema Maulidi na kumwachia mtoto wa keke. Walienda mpaka kwenye mgahawa mmoja wakaagiza wali samaki, alafu wakala na kuondoka mpaka geto. Lilikuwa sio geto la Maulidi, alikuwa akiishi na wenzake. Lakini kwa kuwa siku ile walijua shemeja na kuja, waliondoka na kwenda kulala sehemu nyingine mpaka atakapoondoka. Siku ile Maulidi ailala na binti usiku kucha. Walipeana kila kitwacho kitu. Mimi hapa msikilizaji sitaki kutaja siri za watu. Sitaki kabisa. Basi asubuhi ilipofika binti akamwambia. Unajua sina kinga. Kwa nipo kwenye siku za hatari. Ndio. Ila ah, nitatumia dawa. Sawa. Siku ile Maulidi alimchukua binti mpaka Matemba Beach wakaenda kubariki kidogo. 
na ilikuwa ni sehemu safi sana kupata upepo. Walifurahi sana siku ile kwa pamoja ndipo baada ya muda wa kaketi kwenye mtumbwi na binti akamlalia kifuani alafu akafumba macho. Hivi Trisha, kwa nini unapenda kulala kifuani mwangu kila mara? <laughs> Baby, mimi nikilala hapa hivi huwa nasahau shida zote. Nilishawahi kukwambia kabla kwamba furaha yangu ipo hapa kwako. Ndio maana hata tukitengana muda mrefu basi nikishakuona tu basi siwezi kujizuia yani siwezi kuzuia hisia zangu kwako. <laughs> Nikwambie kitu kimoja, mimi nakupenda sana. Mimi mwenyewe nakupenda pia. Baadaye binti aliondoka akarudi mjini Mbeya, nyuma alimwacha Maulidi akiwa na fratele. Alijua ameshafika pale alipokuwa anapataka mapenzi ya litaradadi. Lakini Trish alipofika mjini alinua dawa aina ya pitu, dawa ambayo ikimezwa na mwanamke ambaye amepata mimba ndani ya masasa bina mbili, mimba huwa ishiki. Alipomaliza alienda mpaka nyumbani. Akafungua mlango na kuketi kitandani alafu akachota maji kwenye ndoo ili aweze kumiza dawa ile. Akatazama dawa kwa muda wa sekunde 30 ndipo akazipiga chini kwa sera. Ah. Kuna roho ilimwambia asimeze dawa zile. Alikunywa maji tu akaoga na kupumzika zake huku akimtaarifu Maulidi kwamba ameshafika nyumbani. Sasa baada ya mwezi mmoja mara kadhaa Maulidi alikuwa anamtembelea Trisha mjini na hata kukaa kwa siku mbili alafu kuondoka. Ilikuwa ni fursa nzuri kwa Maulidi kumfaidi mtoto ambaye alishamkosa kosa mara nyingi sana. Penzi alikuisha. Kwa bahati mbaya au njema kwa upande mwingine msikilizaji binti aligundua ana mimba ya Maulidi japo alishtuka kidogo lakini alijua kabisa kwamba anatakiwa kumzalia maana ni mwanume ambaye amempenda muda mrefu na hata wakipotezana aliamini atakuwa amemwachia alama nzuri katika maisha yake Sasa kama una mimba itakwaje Aliuliza Maulidi wakati binti alipompatia taarifa kwenye simu Itakwaje kivipi Yaani namaanisha utatoa ama utazaa Ivo unipendi. Kwa hiyo unataka nitoe mimba? Asio hivyo, natamani kuitwa baba lakini siwezi kuitwa baba bila wewe kukubali. Inawezekana umeishika kwa bahati mbaya tu na ukawa haupo tayari. Hapana, mimi nipo tayari. Au kama wewe hautaki, nitafanya kutoa. Nataka ila nawaza kuhusu mzee wako. Ah, yule achana naye, nitamueleza baadaye kwamba ana mjukuu. Akijua ni mimi, sitakuwa ni vita. Ah, baby Usijali bwana sisi tupo mbali huko jamani sasa atakuwaje Ah mimi nitampa taarifa tu Sawa ila usimwambie kwanza Okay baby Binti alikata simu na kuwaza mambo mengi sana Alijua baba yake hapendi utani kabisa kwenye maisha Alitambua akimwambia kwamba ana mimba basi itakuwa ni kasheshe Mawazo alimjia aidha atoe ili awe na baba au aishi nayo achukiwe na baba Lakini alijiuliza je kwa tatizo la ajira hata akimaliza kusoma udaktari anaweza kujikimu bila kumtegemea baba? Ilimpa wakati mgumu kuhusu hatua ya kuchukua juu ya ule ujauzito. Sasa Trisha alipitia wakati mgumu kuelewa afanye nini. Hii ni baada ya kuchukua vipimo na kugundua kuwa ana ujauzito wa mwezi mmoja na wiki moja. Aitabasamu na kujiuliza, "Hivi mimi na wazimu?" Eh? Alafu akashika tama na kuwaza, "Yaani nataka mzee Mwaipopo aniue." Eh? Alikuwa ana mawazo mengi sana juu yake. Alifikia hatua akaona kuliko kupoteza ukaribu na baba yake ni heri akaitoa ile mimba. Japo mwanzo alikuwa anatamani kumzalia Maulidi. Sasa kabla hajachukua hatua ya kutoa mimba, binti alimtumia jumbe Maulidi. Baby, I'm sorry. Acha tu nitoe hii mimba. Alipoituma ile message alisubiri majibu ya rudi baada ya dakika nane. Maulidi alituma ujumbe unasema mimi hapa na miaka 31, tena nielekea 32. Naomba usitoe hiyo mimba. Natamani kuitwa baba, na sio baba kwa mtoto aliyetokana na mtu mwingine. No. Bali awe ametoka kwako mpenzi. Naomba please. Trisha alisoma ule ujumbe, ulibeba hisia za Maulidi. Alikuwa anampenda lakini sasa hata kama anampenda, je, Maulidi ana uwezo wa kuelea familia ili hali hata kujilea mwenyewe ni changamoto? Binti akamtumia ujumbe. Maulidi, babangu akijua atanitelekeza moja kwa moja. Hata akikutelekeza tutaishi wote. Mimi nataka nikuoe. <laughs> Utanioa tutakula nini? Maulidi sikiliza bwana mimi natoa. Sawa Trisha. Kama utaamua kuitoa mimba yangu, 
nitakushukuru pia. Mimi sina bahati ya kuitwa baba. Binti alipata majonzi mazito na kujikuta na umia sana. Alijuta kushika mimba. Alifikiria mambo mengi sana. Naye pia umri umeshafika miaka 26 kasoro. Ni umri sahihi wa kupata mtoto lakini ndio hivyo bado ni tegemezi kwa baba yake. Na vile vile baba yake alikuwa ni mkali na mwenye msimamo mkali. Sasa alijua kwamba baba hato afiki kabisa katika swala la binti kushika mimba bila kuwa na ndoa. Trisha alizidi kuumiza kichwa ndipo baadaye akapata ushauri kutoka kwa mamdogo yani mke wa Isaac. Akamwambia kwamba ampigie simba baba yake amuombe pesa kufanya biashara, alafu akishaanza biashara zake atamwambia baadaye kwamba ana mimba. Sasa hili ilikuwa ni wazo lilobeba nafasi katika moyo wa binti na hata kujikuta na afiki. Alimfuata baba mdogo Isaac na kumuomba ushauri kwamba pale Mbeya afanye biashara gani nyepesi ambayo haitamzuia kufanya mambo mengine. Akapewa ushauri na saha. Jioni alimpigia simba baba yake. Eh, jambo mwanangu. Si jambo dadi, nyinyi mnaendeleaje? Ah, tuko salama Mungu ni mwema. Ah, afu nimepamisa na nyumbani baba. Eh, ndio uje sasa. Nitakuja baba. Ila uliniambia kwamba niangalie wazo la kufungua biashara kisha nikwambie. Ah, ya, yeah. umepata wazo la biashara gani? Nimekana ba mdogo akanishauri hapa mjini biashara stationary pamoja na miamala ya simu. Inaweza kuwa biashara nzuri sana. Nikapata hela nyingi. Ah, kweli eh, nafikiri ni wazo zuri. Amekuelekeza kwamba inaweza ugarimu kishi ngapi? Ah, kwa hiyo ya stationary ni milioni kumi, alafu hiyo nyingine labda itaanza baadaye maana mm, pesa ni nyingi baba. Ah, ni kweli, ila ni wazo zuri. Nafikiri nipe nafasi nitalifikiria hili, alafu nitakupa taarifa. Kwa hiyo dau utaki kuja tena. Sina mpaka nimalize baba. Sawa basi. Sawa, nitaliweka kichwa nikisha tutamalizana. Nitakutumia. Kwa hiyo ufuatilia na hiyo ya mambo ya pesa. Labda naweza ukaanza zote kwa pamoja. Sawa baba, kwa hiyo nikutafute lini? Ah, nafikiri ufanye mwishoni mwa mwezi ili nijue budget inaendaje. Si unajua tena mimi sina mamlaka ya pesa pale hospitalini. Anen lipa ni mwasibu wangu. Yaani utafikiri pesa sio ya kwangu. <laughs> Unacheka eh? Ndio baba. Alafu nimemiss kuendesha gari. Sijui nije. <laughs> Mama yako ndo analifaidi sana. Mm. Aya, nitampigia ni msalimie baba. Trisha aliaga na baba yake alimwaga pia. Na baba hakuelewa lengo la binti ni nini. Sasa mwisho wa mwezi ulifika bwana. Kama ilivyo kawaida kwa mzee Mwaipopo hakusita kutuma kiasi cha pesa kilichohitajika kwa ajili ya biashara ya binti yake. Alikuwa anampenda sana na hakutaka binti apitie mateso kabisa. Trisha akiwa kifuani mwa Maulidi alimwambia, "Bebe, kwa nini hii project usisimamie wewe? Nisimamie mimi? <laughs> Sasa mimi na masuala stationary wapi na wapi? <laughs> Bebe bwana, Hamna kitu kigumu kwenye stationary. Ukishajifunza wiki moja tu unakuwa sawa. Ah, haya sawa. Mipango iliendelea, binti alifungua bonge la ofisi. Baada ya miezi mitatu aliongeza miamala kama alivyokuwa miaidi. Ilifanyika vizuri kwani biashara inazidi kuwa nzuri kulingana na mtaji mzuri uliokuwa umetumika kuianzisha. Maulidi alisimamia biashara, lakini vile vile mimba Trisha ilikuwa ni kubwa tayari tumbo lilionekana. Frank alumia sana kuona bado wa yule wale wanapenda na kisawa sawa. Walimweka binti mmoja awe ndo anafanya kazi stationary ila Maulidi alishuleka na miamala tu. Sasa siku moja mzee Mwaipopo aliamua kwenda Mbeya kutembea ndugu zake. Mzee Mwaipopo pia alitaji kuona na binti yake. Lakini hakumtaarifu kwamba atafika Mbeya hivyo alifanya kama surprise. Sasa usiku mke wa Isaac alichukua simu na kumtumia ujumbe Trisha. Vipi ti? Hivi baba yako anajua na mimba? Trisha akajibu, "Hapana, ajui, kwani vipi?" Hmm. Jiandae kisaikolojia, baba yako amekuja Mbeya leo. Ha? Amekuja Mbeya? Aliuliza mtoto wa kike kwa kuchanganyikiwa, kwani hakutamani baba amuone katika ile hali. Alafu mbaya zaidi alikuwa na mimba ya mtu ambaye anajua kabisa baba yake alikuwa hampendi hata kidogo. Aliogopa. "Ndio, yupo Mbeya." "Hi, amefata nini sasa?" He. Kaje tukusalimia na kukuona pia. Ameamua kukufanyia surprise. Alisema mke wa Isaac kisha akamtumia mumewe message. Usimwambie kwamba Trisha ana mimba. Isaac alisoma kimya kimya na kukausha. 
Sasa huku kwa Trisha alimuita Maulidi. Baby, nini mbona kwa mshtuko? Baba yuko Mbea, inabidi kesho usifungue. Uwe sasa jita kuwaje kusu ili tumbo jamani. Halichanganyikiwa mtoto wa kike hakujua afanya nini, mana mimba ni kubwa na hakutaka baba yone. Halitamani asike tu anamjukuu. Sasa mawazo tele yalikuwa upande wa mtoto wa kike, usiku wala hakulala. Na asubuhi ilipofika Maulidi aliamua kumtorosha na kumpeleka kule Kiela alipokuwa akiisha kipindi cha nyuma. Hii ni kumwepusha na baba yake kabisa. Dr. Mwaipopo aliamka akampigia binti yake simu kwa nini inapatikana basi? Hey, tafuta mpaka akachoka binti apatikani kabisa. Akamuuliza Isaac. Vipi mbona tuisha patikani? Ah, mimi sijui. Ah, au atakuwa hospitalini. Ah, huenda ila cha muhimu twende kwanza pale kwenye ofisi yake tunaweza kupata taarifa kamili. Sawa. Mzee Mwaipopo hakuwa na wasiwasi kwa binti yake. Alikuwa na muamini kabisa. Aliamini ataonana naye. Alijua binti yake anampenda sana. Na ni kweli walipendana lakini ndio hivyo binti alishaamua kukaa kando na kuangalia kwanza mapenzi yake. Isaac na baba Trisha waliondoka nyumbani saa tatu asubuhi wakaenda na gari ya Isaac mpaka pale kwenye stationari ya binti wakakuta pamefungwa bado. Mm, hajafungwa bado. Aliuliza Isaac. Ah. Sasa saa tatu hii biashara haijafunguliwa hayuko serious wewe. Mzee Mwaipopo alisema kwa sira na alikuwa anajua time is money. Hakupenda muda upotezwe kabisa. Alitazama bango la kuitangaza stationery limeandikwa Trisha Stationery. Akatabasamu kidogo na kusema, "He, watoto wa kike wana mbwembwe." Ah. Mimi naona twende kwake, tunaweza kumkuta au twende hospitali. Aliuliza binti, "Wapi?" Hajapanga mbali twende napajua maana mimi ndio nilimpelekea vitu. Sawa. Walipanda gari na safari ilianza. Ila walipofika wakakuta mtu wa yupo. Wakaamua kwenda hospitali lakini napo pia walimkosa. Sasa mzee Mwaipopo alishangaa sana. Hakujua binti yake yuko wapi. Kila akimtafuta kwenye simu binti apatikani. Ghafla akiwa anawaza, mzee alipokea ujumbe kwenye simu yake. Akaufungua ulitoka kwenye namba mpya na ulisema hivi. Daddy, niko njiani na kuja da. Mzee Mwaipopo alishtuka sana na kumuliza Isaac. Huyu mtoto ni kichani ni? Aliwambia anaenda da. Da. Isaac aliuliza kwa mshangao. Ndio? Ah, hapana. He, hebu soma hii message yake. Alisema mzee huko akimpa Isaac simu. Wote walishangaa hakuna aliyekuwa na taarifa hiyo na wala haijulikani hilo wazo binti alilipata wapi. Sasa mzee alipojaribu kupiga simu binti ameshazima siku nyingi. <laughs> eh, hey, anabembelezana tu na Mauridi. Mzee Mwaipopo alipata wakati mgumu lakini alishukuru aliona binti yake amejiongeza na kufungua biashara. Sasa usiku mzee alimpigia mke wake akamuuliza kuhusu binti kufika nyumbani cha kushangaza sasa. <laughs> Mama alijibu. E ameshafika na kulala, amechoka na simu amepoteza. He. <laughs> mzee Mwaipopo akujali. Aliamini ni kweli binti alikuwa ameenda nyumbani kwenda kuwasalimia lakini hii ilikuwa sio kweli. Ni kwamba Trisha alipona maji amefikia shingoni. Aliamua kumtafuta mama yake na kumpanga kwa kutumia simu ya mtu mwingine. Mazungumzo yalikuwa hivi. Mama, mwenzako na shida, sijui utanisaidiaje. Shida gani tena Trisha? Niaidi kwamba utanisaidia mama. Ah, kama na uwezo nitakusaidia. Mama, baba kaja Mbea, nimemkimbia sitaki anione. Eh, hey, sasa kwa nini unataka kumuona baba yako? Mama bwana, mi na mimba miezi mitano, baba ni mkali eti. Trisha, una mimba? Ndiyo mama. Ya nani? Ni kijana mmoja tulikutanae tu huko Mbea. Tukaingia kwenye mahusiano na likatokea hilo. Hey, Trisha, hivi uko serious na maisha wewe? Yaani unashika mimba hata kazi hujapata, hujamaliza hata shule, eh? Unadanganywa na laki tano tano hizo unazolipwa, eh? Trisha, umepotea mwanangu, umepotea. Mama, naomba unisaidie. Ah, mimi sina cha kukusaidia. Tena namwambia sasa hivi mpumbavu mkubwa wewe. Mama alisema kwa asira kisha kakata simu. Trisha akamtumia ujumbe wa haraka. Nimemwambia baba kwamba nipo da. Naomba kikuuliza mwambie nipo da. Utakuwa umenisaidia. Mimi nitamwambia siku nyingine ila sio ana kwa ana mama. Atanichukia sana. Mama Trisha baada ya kuona ule ujumbe alijikuta moyo umelainika. Licha ya kwamba aliumizwa na kitendo binti alichokifanya lakini hakuwa na namna. 
ilibidi amsaidie ili asichukiwe na babake. Sasa mzee Mwaipopo kesho yake alipanda ndege na kurejea jijini Dar es Salaam. Alijua atamkuta binti yake lakini wapi? Trisha naye alipopewa taarifa na mama mdogo kwamba baba ameondoka basi aliamua kurejea jijini Mbeya na kuendeleza na kazi zake za kila siku. Alimtumia ujumbe babake. Daddy, I'm sorry. Baba akauliza. Sorry for what? Binti akajibu. I'm pregnant. Alisema kwamba ana mimba. Pregnant? For who? Aliuliza baba kwamba una mimba. Mimba ni ya nani? Nisame baba. Nimebeba mimba ya Maulidi. Maulidi? Maulidi gani? Yule kijana wa kipindi kile. Mzee Mwaipopo alipatwa na asira ya kufa mtu. Akachukua simu na kumpigia binti akamkatia. Hataki kuongea naye ana kwa ana. Sasa mzee akamletea noma sana mkewe kwa kujua ndiye anayecheza trick za kipumbavu na mtoto. Alimtumia ujumbe wa mwisho. Nikwambie kitu. Kama umebeba mimba bila kuingia kwenye ndoa, tena mimba ya huyo mpumbavu. Naomba tusijuane mimi na wewe. Nimekusomesha wagalama, nimekupa pesa za biashara, kumbe ndio ushenzi unaofanya mjinga wewe. Kuanzia leo, mimi sikutambui kama mwanangu. Endelea na maisha yako na huyo mpumbavu mwenzako. Mzee alikuwa na asira kweli kweli. Hakujua afanye nini. Aliona binti hana akili hata kidogo, alikasirika sana. Sasa Trisha alimtumia ujumbe. Ndio maana nimeomba msamaha. Kama utanisamea sawa, kama utanisamea basi hamna tatizo. Labda tutaonana tena baba. Thank you for everything. I love you. Huu jumbe binti aliandika akiwa anatoka na machozi. Maana alishapitia mambo mengi sana yeye na baba yake. Alimpenda sana baba na kutarajia kama ipo siku watatenganishwa na kosa kama hilo. Alijitia moyo, huenda kishaza mtoto basi baba atampenda tena kama ilivyokuwa mwanzo. Kikubwa ni kwamba baba alikuwa ameshampatia pesa mtaji na elimu. Vyote hivi binti alipaswa kuvitumia kwa ajili ya maendeleo yake binafsi bila kumtegemea mtu. Sasa ukaribu wake uligeukia kwa Maulidi. Maulidi alikuwa so mwanume mkorofi, waliishi pamoja licha kutokuwa na ndoa, walifanya kazi kwa pamoja. Ukaribu ulihamia pia kwa baba mdogo. Mara nyingi akiwa na matatizo alikuwa akimfuata baba yake mdogo aitwaye Isaac na kupata msaada. Hivi ndivyo binti aliaga maisha ya kuishi na baba. Akaamua kufuata penzi la mwanume wa ndoto kuliko la wazazi wake wenye pesa nyingi. Baada ya miezi minne binti alijifungua mtoto wa kiume na kuanza kuitwa mama hata leo. Lakini ana ndoto kwamba ipo siku mapenzi ya baba atarudi tena kwani maumivu huwa yanapita tu. <laughs> na Mr. AB ameweka kalamu yake chini akisema kwamba na hundo mwisho wa simbizi hii nzuri kabisa. Itwayo Trisha furaha yangu ilipo. Na mimi na mimi msikilizaji kuna sehemu yote ambayo itakuwa imekukosha kwenye simulizi hii. Tukutane kwenye comment uniambie ni sehemu gani uliyoipenda zaidi ama mhusika gani aliyekukosha zaidi. Kumbuka niliyekusimulia simulizi hii ni mimi rafiki yako Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mixi. Sina la ziada. Nakupenda sana msikilizaji. Bye bye.